বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সাথে আছি আমি মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন পরিসংখ্যান থেকে মাত্র এই দুই ধরনেরই সৃজনশীল এসে থাকে আমরা এটা সবাই জানি একটা হচ্ছে বক্স আকারে যেটা অ্যান্ড আর একটা হচ্ছে জাস্ট সংখ্যাগুলো দিয়ে দেয় অ্যান্ড আমি আপনাদেরকে বলতে পারি যে আমরা যদি এই জিনিসটা থেকে এই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর শিখে নিই অ্যান্ড এটা থেকে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর শিখে নিই তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট আমি কিন্তু অবশ্যই সৃজনশীল কমান পাবো এবং দশ নম্বর আমি কমন নিয়ে আসতে পারবো বাট আমার পরিসংখ্যান কিন্তু তেমন একটা ভালো করে শেখা হবে না অর্থাৎ ভেতরের সবগুলো জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের আমাদের ভালো মতন শেখা হবে না তাই আমি শুধুমাত্র এই সৃজনশীল সমাধান এবং এই সৃজনশীল সমাধান না করে আমি আপনাদের একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতটুকু জিনিস খাওয়ার দরকার ততটুকু জিনিস আমি আপনাদের খাওয়াতে চাই তো আপনারা অবশ্যই ভালো করে খাতা কলম নিয়ে বসে যান এই সমস্ত জিনিসগুলোকে ভালো করে বোঝার জন্য তো সর্বপ্রথমে পরিসংখ্যান যদি আমরা জানতে চাই তাহলে পরিসংখ্যান আবিষ্কার করেছেন কে অবশ্যই এটা আমাদের জেনে নেওয়া উচিত পরিষ্কার পরিসংখ্যানের আবিষ্কারক হচ্ছেন যে রোনাল্ড এলমার ফিশার এই জিনিসটা অবশ্যই আপনারা একটু খাতাতে লিখে রাখবেন দেন আমাদেরকে জানতে হবে যে পরিসংখ্যান জিনিসটা আসলে কি আমরা তো পরিসংখ্যান নিয়েই তো আলোচনা করব বাট পরিসংখ্যান জিনিসটা আসলে কি সেটি যদি আমরা না জানি তাহলে কীভাবে হবে পরিসংখ্যান কাকে বলা হয় সংখ্যাভিত্তিক কোনো ঘটনা বা তথ্যকে পরিসংখ্যান বলা হয় সংখ্যাভিত্তিক বলেছে ভালো করে মনে রাখতে হবে সংখ্যাভিত্তিক কোনো ঘটনা বা তথ্যকে পরিসংখ্যান বলা হয় যেমন এই যে এখানে কিছু সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি আমরা বাট এই সংখ্যাগুলো দ্বারা কোনো ঘটনাও হতে পারে অথবা কোনো তথ্য প্রদান করতে পারে যেমন দেখেন আমি যদি বলি এই সংখ্যাগুলো দ্বারা এই জিনিসগুলো বোঝানো হয় আমি যদি বলি যে কারো বয়স বোঝাতে পারে নয় বছর দুই বছর পাঁচ বছর সাত বছর তাহলে এই যে সংখ্যাগুলো দ্বারা বয়স বোঝানো হচ্ছে তাহলে অ্যাট অ্যাটলিস্ট আমাকে এটা একটা কি দিচ্ছে তথ্য দিচ্ছে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে সংখ্যাভিত্তিক একটা তথ্য দ্যাট মিন্স এটা সম্পূর্ণ মিলে একটা কী হবে পরিসংখ্যান হবে এবার আমাকে বলেছে যে ক্লাসের রোল নং আমারও বুঝাতে পারে কিন্তু এটা যেমন অনেকজনেরই আমরা দেবো রোল নম্বর নয় দুই পাঁচ সাত আঠারো চল্লিশ ইত্যাদি রোল নম্বর থাকে তাহলে এই যে সংখ্যাগুলো দ্বারা ক্লাসের রোল নম্বরও বোঝাতে পারে তাহলে তখনও কিন্তু একটা তথ্য দিতে পারছে আমাদেরকে তাই না তারপর আমাদের ওজনও বোঝাতে পারে বিভিন্ন জিনিস বোঝাতে পারে কেজি বোঝাতে পারে যে কোনো জিনিস বোঝাতে পারে দ্যাট মিন্স সংখ্যাভিত্তিক কোনো ঘটনা বা তথ্যকে কী বলা হবে পরিসংখ্যান বলা হবে বাট এখানে আমাদের আরও বেশ কয়েকটা জিনিস জানতে হবে যে তথ্য তা কোনো ওখানে বলেছে যে সংখ্যাভিত্তিক কোনো ঘটনা বা তথ্যকে পরিসংখ্যান বলে তাহলে এখন আমাকে তথ্য জানতে হবে যে তথ্য জিনিস আসলে কি তথ্য হচ্ছে যে কি কোনো ঘটনা বা বিশেষ বর্ণনাকে তথ্য বলা হয় কোনো ঘটনাও হতে পারে অথবা বিশেষ একটা বর্ণনাও হতে পারে তাকেই কি বলবে তথ্য বলবে এখন দেখেন আমরা একটা উদাহরণ দেখি এটা সম্পর্কে তাহলে বুঝে যাব যেমন দেখেন আমাকে এখানে কেউ বাসায় আসলো আমাদের মনে করেন এবং বাসায় আসার পরে জিজ্ঞাসা করলো যে আপনার বাসায় কে কে আছেন তাহলে আমি উত্তর দিলাম বা কেউ একজন উত্তর দিল যে আমার বাসায় বাবা আছে মা আছে ভাই আছে চাচা আছে বোন আছে দোলা ভাই আছে আরও কেউ থাকতে পারে তো এখন দেখেন আমি যখন বললাম যে তোমার বাসায় কে কে আছেন আমি তার কাছে একটা কিন্তু তথ্য চাচ্ছি তোমার বাসায় কে আছেন আমি একটা তুমি আমাকে একটা তথ্য দাও তো ওই তথ্যটা দিল আমাকে যে বাবা মা ভাই চাচা বোন দোলা ভাই তাহলে দেখেন এইগুলো কিন্তু আমাকে সংখ্যাভিত্তিক বলেনি জাস্ট আমাকে বলেছে যে বাবা মা ভাই চাচা বোন দোলা ভাই এখন কথা হচ্ছে যে এই যে এটা তো একটা তথ্য বাট আমরা একটু আগে জেনে এসেছিলাম যে সংখ্যাভিত্তিক কোনো ঘটনা বা তথ্যকে পরিসংখ্যান বলা হয় তাহলে এখন আপনি বলেন তো উপরে যে তথ্যটা আমাকে দিল এই উপরে তথ্যটি কি পরিসংখ্যান হবে উত্তর নো এটা পরিসংখ্যান নয় কেন পরিসংখ্যান নয় তখন এটা সংখ্যাভিত্তিক আমাকে তথ্য দেয় নাই আমি যদি এরকম বলতাম যে বাবা বাবা কয়জন একজন মা কয়জন একজন ভাই দুজনও হতে পারে চাচা পাঁচজনও হতে পারে তারপরে হচ্ছে আপনার বোন দুইজনও হতে পারে তিনজনও হতে পারে তাই না বোন তিনজন হতে পারলো তুলো ভাই মনে করেন যে দুইজন হলো দেখেন এবার কিন্তু তথ্যটা আমাদের নিচের যেটা আছে সেটা কিন্তু সংখ্যাভিত্তিক দ্যাট মিনস আমাদের এই যে এই তথ্যগুলো তখন হয়ে যাবে পরিসংখ্যান বাট উপরেরটা কিন্তু অবশ্যই পরিসংখ্যান নয় মনে রাখতে হবে আমাদেরকে খুব ভালো করে তাহলে তথ্য জিনিসটা কি আমরা সেটা ভালো মতন ক্লিয়ার হয়ে গেছে আশা করি এবার আমাদেরকে জানতে হবে যে উপাত্ত কাকে বলা হয়ে থাকে উপাত্ত হচ্ছে যে পরিসংখ্যানের এক একটি সংখ্যাকে উপাত্ত বলা হয় যেমন দেখেন এ সবগুলো হচ্ছে যে কি পরিসংখ্যান তখন এগুলো সংখ্যাভিত্তিক কোনো ঘটনা বা তথ্য বাট এইখানের মধ্যে সাত হচ্ছে একটা উপাত্ত দুই হচ্ছে একটা উপাত্ত পাঁচ হচ্ছে পাঁচ হচ্ছে একটা উপাত্ত সবগুলো কিন্তু এক একটি উপাত্ত এবার এখানে আরেকটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো যে মোট উপাত্ত সংখ্যাকে এন দ্বারা
উপাত্ত স্পেশালি অনেক সময় আমরা ক্লাস এইট পর্যন্ত দেখে থাকবো যে উপাত্ত হচ্ছে মোট চার প্র দুই প্রকার তারা দিয়ে থাকে যে প্রাথমিক উপাত্ত আর হচ্ছে মাধ্যমিক উপাত্ত বাট উপাত্ত স্পেশালি সর্বমোট চার প্রকারের প্রাথমিক উপাত্ত যে উপাত্ত সরাসরি উৎস থেকে সংগৃহীত হয় তাকে প্রাথমিক উপাত্ত বলা হয় সরাসরি পাওয়া যায় আপনি এটা মনে রাখতে পারেন যে যে উপাত্তটা সরাসরি উৎস থেকে পাওয়া যায় তাকেই বলা হবে আমাদের প্রাথমিক উপাত্ত যেমন আমরা পরীক্ষা দেওয়ার সময় পরিসংখ্যানের প্রশ্নটা কি আমাদের প্রশ্নতে দেওয়া থাকে নাকি আমাদেরকে টিচাররা বলে তোমাদের পরিসংখ্যানের এই উপাত্তগুলো অমুক জায়গাতে আমরা লুকিয়ে রেখেছি তোমরা নিয়ে আসো খুঁজে যাও আমাদের কি এরকম কখনোই বলে ন আসলে আমাদের ওই উপাত্তগুলো আমাদের প্রশ্নতে দিয়ে দেওয়া থাকে সো দ্যাট মিনস আমাদের ওই যে উপাত্তটা সেই উপাত্তটা হচ্ছে যে কি আমাদের প্রাথমিক উপাত্ত যেমন আমি তাহলে এটাই বলতে পারি যে এখানে দেখেন আমি কিছু উপাত্ত দিয়ে দিয়েছি দ্যাট মিনস আমাদের এই উপাত্তগুলো হচ্ছে প্রাথমিক উপাত্ত এবার মাধ্যমিক উপাত্ত সম্পর্কে বেশ কত ধরনের প্রশ্ন এসে থাকে সেটি আপনাদেরকে জানতে হবে মাধ্যমিক উপাত্ত যে উপাত্ত পরোক্ষ উৎস থেকে সংগৃহীত হয় পরোক্ষ উৎস থেকে মানে যে কোনো আরও একটা উৎস থেকে আমাকে উপাত্তটা নিয়ে আসতে হবে কালেকশান করতে হবে সেটা হচ্ছে মাধ্যমিক উপাত্ত যেমন দেখেন আমাকে যদি বলা হয় যে গতকালকের আবহাওয়া কত ছিল আমি কিন্তু জানি না তাহলে আমি কোথায় চলে যাব আবহাওয়া অফিসে চলে যাব এবং আবহাওয়া অফিসে গিয়ে বলবো যে গতকালকে তাপমাত্রাটা কত ছিল আমাকে একটু বলেন তো তখন ওরা যখন বলবে যে গতকালে তাপমাত্রা ছিল তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তখন আমি দেখেন যে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসটা উপাত্ত নিলাম বাট এটা আমি কার মাধ্যমে নিয়েছি যেন আবহাওয়া অফিসের মাধ্যমে দ্যাট মিনস ওই যে তিরিশ ডিগ্রিটা পেয়েছি আমি আবহাওয়া অফিসের মাধ্যমেই দ্যাট মিনস ওই উপাত্তটা হয়ে যাবে আমাদের প্রাথম মাধ্যমিক উপাত্ত তারপরে দেখেন নিউজ পেপার থেকে আমরা যে সমস্ত উপাত্ত পাই যেমন আমাদের পড়া নিউজ পেপার লেখা আছে যে কি সাকিব আল হাসান গতকালকে একশো রান করেছেন তাহলে এই যে আমরা এই সংবাদটা মানে তথ্যটা আমরা পেয়ে গেলাম উপাত্তটা পেয়ে গেলাম সেই উপাত্তটা কিন্তু আমরা একটা নিউজ পেপার থেকে পাচ্ছি দ্যাট মিনস এটাও কিন্তু হয়ে যাবে একটা মাধ্যমিক উপাত্ত বা টেলিভিশন থেকে যদি কখন আমরা দেখি যে অমুক জায়গাতে একটা বাড়িতে আগুন লেগে জন মারা গেছে অমুক জায়গাতে একটা মানে একটা ফ্যাক্টরিতে আগুন লেগে সেখানে এত টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাহলে এই যে সমস্ত জিনিসগুলো আমরা কোথা থেকে পাই টেলিভিশন থেকে পেয়ে থাকি তাই না তাহলে টেলিভিশন থেকে প্রাপ্ত যে উপাত্ত সেটা কিন্তু হয়ে যাবে মাধ্যমিক উপাত্ত তাহলে আপনি বলেন প্রাথমিক উপাত্ত তো আপনি সরাসরি জিনিসগুলো পেয়ে যাচ্ছেন আর মাধ্যমিক উপাত্ত তো সরাসরি জিনিসগুলো পাচ্ছেন না কোনো একটা মাধ্যম থেকে আপনাকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে তাহলে কোনটা উপাত্তের আপনার গ্রহণযোগ্যতা বেশি হবে অবশ্যই এটা অন্য ব্যক্তিকে জন্য মনে রাখতে হবে যে প্রাথমিক উপাত্তের গ্রহণযোগ্যতা বেশি এবং মাধ্যমিক উপাত্তের গ্রহণযোগ্যতা কম এবার আমাদেরকে জানতে হবে বিন্যস্ত উপাত্ত কাকে বলা হয় বিন্যস্ত মানে সাজানো তাহলে যে উপাত্ত মানের ঊর্ধক্রমে সাজানো হতে পারে অথবা অধক্রমে সাজানো হতে পারে ঊর্ধক্রমান হচ্ছে ছোট থেকে বড় আর অধক্রমান হচ্ছে বড় থেকে ছোট সেগুলোকে বলা হবে বিন্যস্ত উপাত্ত যেমন দেখেন নয় বারো পনেরো আঠারো চব্বিশ আঠাশ এগুলো কিন্তু মানের ঊর্ধক্রমে সাজানো হয়েছে এবার এটা মানে ছোট থেকে বড় বাট এটা দেখেন বড় থেকে আস্তে আস্তে কী হয়েছে ছোট হয়েছে দ্যাট মিনস এগুলো উপাত্ত হচ্ছে বিন্যস্ত উপাত্ত যে কোনো দুটো হতে পারে মানে যে কোনো একটা আপনি লিখতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না এখানে এবার আমাদেরকে জানতে হচ্ছে তাহলে অবিন্যস্ত উপাত্ত কোনগুলো অবিন্যস্ত উপাত্ত হচ্ছে যে কি তাহলে যেগুলো সাজানো থাকবে না যেমন দেখেন নয় বারো দুই আঠারো ছয় এগুলো কোনো একটা প্রকারে সাজানো নেই দ্যাট মিনস এগুলো হচ্ছে অবিন্যস্ত উপাত্ত তাহলে আমাদের উপাত্ত এগুলো কিন্তু পেয়ে গেলাম এই চারটা উপাত্ত আমাদেরকে জানতে হবে অ্যান্ড এখানে আমরা জানব এটা কিন্তু একটা প্রশ্নের জন্য আমাদেরকে জানতে হচ্ছে যে শ্রেণীবিন্যস্ত উপাত্ত আসলে কোনগুলো উপাত্তগুলো যদি আসলে নির্দিষ্ট ব্যবধানে ঊর্ধক্রমে শ্রেণীভুক্ত করা থাকে শ্রেণীভুক্ত করা বলতে কি আমি আপনাদের প্রথমে একটা সৃজনশীল দেখিয়েছিলাম সৃজনশীলের মধ্যে কিন্তু জাস্ট দুইটা মান দেওয়া ছিল একটা হচ্ছে শ্রেণীব্যাপ্তি আর একটা হচ্ছে গণসংখ্যা যেমন দেখেন এই যে শ্রেণীব্যাপ্তি দেওয়া থাকবে এবং গণসংখ্যা দেওয়া থাকবে তখন এই উপাত্তগুলোকে আমরা একটা সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছি তো এই সাজিয়ে রাখা উপাত্তগুলোকে বলা হবে শ্রেণী বিন্যস্ত উপাত্ত অর্থাৎ শ্রেণী ব্যাপ্তি এবং গণসংখ্যা দিয়ে যদি আমাদের এরকম বক্স আকারে সাজানো থাকে তাহলে আমরা সেটাকে বলবো শ্রেণীবিন্যস্ত উপাত্ত আমাদের কিন্তু প্রাথমিক আলোচনা এখনও শেষ হয়নি আমরা কিন্তু আরও অনেক কিছু জানব প্রাথমিক আলোচনাতেই তাহলে কিন্তু পরিসংখ্যানে আমাদের একদম কোনো ঝামেলা থাকবে না ইনশাল্লাহ এবার আমাদেরকে জানতে হবে চলক যেমন এগুলো আপনাদের ক নাম্বার প্রশ্নতে চলে আসে অনেক সময় তো ক নাম্বার প্রশ্নতে জানার জন্য আমাদের কিন্তু অবশ্যই এগুলো জানা উচিত এবার চলক কাকে বলা হয় উপাত্তে ব্যবহৃত সংখ্যা সমূহকে চলক বলা হয় যেমন এই যে উপাত্ত এগুলো প্রত্যেকটা সবগুলো উপাত্তের মধ্যে এগুলো সংখ্যা
আপনি যেমন দেখেন জনসংখ্যামূলক উপাত্তের জলক আমি যদি এখন জনসংখ্যাকে চিহ্নিত করি পাঁচজন আছে মনে করেন আমি মানে পাঁচজন জনসংখ্যা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমি এখন বলবো যে চার দশমিক পাঁচ বা তিন দশমিক নয় এরকম বলতে পারবো আমি পারবো না আমাকে পাঁচজন যদি থাকে আমাকে অবশ্যই পাঁচজনই বলতে হবে তাই জনসংখ্যামূলক উৎপাত্য যেটা থাকে সেটা কিন্তু হবে বিচ্ছিন্ন ঝলক তাহলে এবার আমাদের আরেকটা থাকবে আর অবিচ্ছিন্ন ঝলক আপনাদের আশা করি বল বলতে হবে না তাহলে যে সকল উপাত্তের মান মান যে সকল চলকের মান যে কোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে যে কোনো বাস্তব সংখ্যা দশমিক হতে পারে কোনো সমস্যা হবে না তাহলে সেগুলোকে বলা হবে অবিচ্ছিন্ন চলক এবার আমাদেরকে জানতে হবে শ্রেণী ব্যাপ্তি জিনিসটা আসলে কি বা শ্রেণী ব্যবধান জিনিসটা আসলে কি মানে যে যাহাই শ্রেণী ব্যাপ্তি তাহাই হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান যে কোনো শ্রেণীর উচ্চ সীমা এবং নিম্ন সীমার ব্যবধানই হলো শ্রেণী ব্যাপ্তি কিছু বোঝা গেল না তাহলে এখন আমরা একটা উদাহরণ দেখি তাহলে বুঝতে পারবো যে কোনো শ্রেণীর তাহলে যে এটা হচ্ছে একটা শ্রেণীর এ শ্রেণীর উচ্চ সীমা হচ্ছে টেন নিম্ন সীমা হচ্ছে যে সিক্স তাহলে উচ্চ সীমা এবং নিম্ন সীমার ব্যবধান কত যেমন আপনি দেখেন ছয় সাত আট নয় দশ ব্যবধান হলো তো পাঁচ তাহলে এই যে ব্যবধান যেটা হলো একটা শ্রেণীর সেটি হচ্ছে শ্রেণী ব্যাপ্তি বা শ্রেণী ব্যবধান এখন দেখেন আপনি যদি এইখানের ক্ষেত্রে শ্রেণী ব্যবধানটা বের করতে চান বিয়োগ করে যেমন দেখেন দশ থেকে ছয় বাদ দেন আপনি পাবেন না দশ থেকে ছয় বাদ দিলে কত হবে চার হবে কিন্তু আসলে আমাদের এখানে শ্রেণী ব্যবধান কত রয়েছে পাঁচ রয়েছে তাই শ্রেণী ব্যবধানের সূত্রটা কিন্তু তখন একটু আমাদেরকে সুন্দর করে লিখতে হয় এভাবে যে এরকম তাহলে আমরা জানি শ্রেণী ব্যবধান সমান হচ্ছে যে শ্রেণীর উচ্চ সীমা লাগবে থেকে এবং শ্রেণীর নিম্ন সীমা লাগবে তাহলে শ্রেণীর উচ্চ সীমা কত এখানে ছিল দশ তাহলে এখানে দশ বাসায় আমরা মাইনাস আছে মাইনাস শ্রেণীর নিম্ন নিম্ন সীমা নিম্ন সীমা কত আছে ছয় তারপরে হবে যে প্লাস ওয়ান তা কেন যে এক কমে যাবে এখানে আসলে তো ছয় থেকে দশ বেলে কত হবে চার হবে আর চারের সাথে যদি আমরা এক যোগ করি তাহলে কত পেয়ে যাব পাঁচ এভাবে আমরা যে কোনো একটা শ্রেণীর শ্রেণী ব্যবধান নির্ধারণ করব এগুলো কিন্তু অবশ্যই একদম ভালো করে জানতেই হবে না হলে কিন্তু আমরা ঝামেলাতে পড়ে যাবেন একেবারে এবার আমাদের যে জিনিসটা নিয়ে ছাত্রছাত্রীর মাঝে একদম কনফিউশন তৈরি হয় সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রবণতা নিয়ে তো কেন্দ্রীয় প্রবণতাটাকে আমরা একটু জানি কেন্দ্রীয় প্রবণতা হচ্ছে যে কি উপাত্ত সমূহের উপাত্ত সমূহ যতগুলো উপাত্ত আছে ওই উপাত্ত সমূহের কেন্দ্রীয় মানের দিকে পুঞ্জীবিত হওয়ার প্রবণতা পুঞ্জীবিত মানে জমা হওয়া মানে তার দিকে ঘিসে যাওয়া মানে তার দিকে চলে যাওয়া মানে এক জায়গাতে গিয়ে জমা হয় এরকম মনে করতে পারেন যে উপাত্ত সমূহের কেন্দ্রীয় মানের দিকে পুঞ্জীভিত হওয়ার প্রবণতাকে কি বলা হবে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলা হবে যেমন এই যে এখানে কিছু উপাত্ত দেওয়া আছে বাট এই উপাত্তগুলোকে অবশ্যই আপনাকে বিন্যস্ত আকারে সাজাতে হবে আগে এবার লক্ষ্য রাখেন এখানের মধ্যে কেন্দ্রীয় মান কোনটা কেন্দ্রীয় মান হচ্ছে যে কি একদম ভালো করে দেখেন এখান থেকে একটা বাদ দেন 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 তাহলে মধ্যে ওখানে গিয়ে থাকলো এই তিরাশি ভাইওয়ালা থাকলো তাই না তাহলে এই যে এটাই হচ্ছে কেন্দ্রীয় মান কিন্তু আপনি দেখেন একাশি সংখ্যাটি বিরাশি সংখ্যাটি একদম তিরাশির দিকে ধাবিত হয়ে যাচ্ছে তারপরে যে উননব্বই তারপর হচ্ছে যে ছিয়াশি তারপরে হচ্ছে যে কি তিরাশি তাই না মানে এ সংখ্যাগুলো এদিক দিয়ে মনে হচ্ছে এটার সাথে ধাবিত হচ্ছে আর এই সংখ্যাগুলো এদিক দিয়ে এটার সাথে ধাবিত হচ্ছে বাট মনে হচ্ছে যে এই পাশ থেকে এবং এই পাশ থেকে একদম এই রকম করে এর সাথে এসে পুঞ্জীবিত হতে যাচ্ছে মানে জমা হতে যাচ্ছে তো দ্যাট মিনস কেন্দ্রীয় প্রবণতা হচ্ছে এখানে কত এইটি থ্রি প্রথমত আমাকে যে উপাত্ত দেওয়া থাকবে সেই উপাত্ত থেকে অ্যাট ফার্স্ট আমাকে কী করতে হবে উপাত্তগুলোকে বিন্যস্ত করে সাজাতে হবে তারপরে মধ্যখানে যেটা থাকবে সেটি হচ্ছে আসলে কেন্দ্রীয় প্রবণতা আর স্পেশালি যখন জোর সংখ্যা থাকে তখন জোর সংখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্য নির্ণয় করার একটা ব্যাপার আছে তো সেটি নিয়ে আলোচনা তাসছি চিন্তা করার কোনো কারণে তাহলে এখন আমাদের এখানে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ কতটি পরিসংখ্যানে সেই জিনিসটা জানতে হবে তাহলে পরিসংখ্যানে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ তিনটি হয় গড় হয় মধ্যক হয় এবং প্রচুরক হয় তিনটি আপনারা জানতে পারবেন ক্লাসে আছে এগুলো আলোচনা দেখেন আরেকটা কথা মনে রাখবেন এখান থেকে সেটা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় মান পরিসংখ্যানের প্রতিনিধিত্বকারী একটা সংখ্যা প্রতিনিধিত্বকারী সংখ্যা হচ্ছে যে কি মানে এরা মনে করেন যে এলাকার চেয়ারম্যান বা এলাকার মাস্তান মাস্তান মনে করতে পারেন যে মানে এরা যা চাইবে তাই করবে এরকম মানে পরিসংখ্যানে এরা হচ্ছে মাস্তান প্রতিনিধিত্বকারী একটা সংখ্যা গড় মধ্যক এবং প্রচুরক এর তিনটি হচ্ছে যে পরিসংখ্যানে প্রতিনিধিত্বকারী একটা সংখ্যা এখন আমরা জানবো মধ্যক জিনিসটা আসলে কি মধ্যক জিনিসটা জানার আগে আমি আপনাদেরকে অ্যাট ফার্স্ট এটাকে আগে ফিল করাতে চাই আপনাদেরকে যেমন দেখেন আমার কাছে এখানে তিনটা মার্কার আপনারা দেখতে পাচ্ছে
দেখা যায় যে বিজোড় সংখ্যা হলে একদম তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই হয় না আর জোর সংখ্যা হলে দেখা যায় যে তাদের কাছে একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তো মধ্য কাকে বলে একটু জানিয়ে ফেলি আমরা আগে কোনো পরিসংখ্যানে উপাত্যগুলো মানের ক্রমানুসারে যদি আমরা সাজাই তাহলে যে সকল মান উপাত্যকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দিবে সে সমস্ত মানে সেই দুইটা মানকেই বলা হবে মধ্যক কিছু বোঝা যায়নি হয়তো এখনই দেখেন এই যে এখানে কী বলছেন কোনো পরিসংখ্যানে উপাত্ত মানের ক্রমানুসারে সাজালে তাহলে যে মানের ক্রমানুসারে আমরা এখানে সাজিয়ে রেখেছি সাত এগারো আঠারো পঁচিশ একত্রিশ এখানে কিন্তু উল্টাপাল্টাভাবে সাজানো যাবে না একদম ভালো করে গেঁদে নেন পিন দিয়ে মাথায় একদম হয় ছোটো থেকে বড়ে সাজাতে হবে নাহলে বড়ো থেকে ছোটোয় সাজাতে হবে একদম ভালো করে ক্রমানুসারে সাজিয়ে নিলাম এবার যে সকল মান তাহলে যে সকল মান বলতে কি এখন একটা মানও হতে পারে দুইটা মানও হতে পারে যেমন জোরের ক্ষেত্রে দুইটা মান হয় আর বিজোড়ের ক্ষেত্রে একটা মান হয় যেমন আপনি বলেন এই যে দেখেন এখানে তিনটা আছে না তাহলে তিনটার ক্ষেত্রে এই এই যে এটা এই দুইটাকে একদম সমান ভাগে ভাগ করে দিল মানে এই পাশে একটা উপাত্ত আছে মনে করেন আর এই পাশে একটা উপাত্ত আছে ঠিক একই রকমভাবে এখানে ঘটনাটা ঘটবে যেমন দেখেন যে যে সকল মান উপাত্তকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দেয় তাহলে আপনি দেখেন আঠারো সংখ্যাটা আঠারো সংখ্যাটা কি করতে পারবে আঠারো সংখ্যাটা সবগুলো মানকে এ পাশে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছে দেখেন দুইটা এবং এ পাশে দুইটা তাহলে সমান দুই পাশে দুই দিকে কী করে দিয়েছে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছে তাহলে যে এই যে এই ভাইটা হলো যে এখানে মধ্যক তাহলে এই যে এখানে মধ্যক হচ্ছে যে কি আঠারো তো এখন মধ্যক নির্ণয় করার জন্য ছেলে মেয়েদের মাথায় প্রশ্ন অনেক থাকে এবার আমি আপনাদেরকে একটু এটা জানানোর চেষ্টা করি যেমন দেখেন এখানে মধ্যক আঠারো হয়েছে কিন্তু এটা হচ্ছে যে আমাদের এনের মান জিরো সরি বিজোর সংখ্যা এনের মান বিজোর মানে কোনটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা উপাত্ত সংখ্যা আছে তাই না তাহলে এখানে আমরা বলবো এন ইকোয়াল হচ্ছে যে ফাইভ তো এন এর মান যখন বিজোড় হয় তখন আমাদের মধ্যক নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে যে এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু তমপদ 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 এটা ভালো করে মনে রাখেন তমপদ নট উত্তর ছেলে মেয়ের উত্তর বসিয়ে দেখে নে এখন দেখেন এন মানে হচ্ছে যে কত পাঁচ তাহলে যে পাঁচ প্লাস হচ্ছে যে এক ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কত দুই তম পদ তাহলে পাঁচ এর আগে কত ছয় ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কত টু তাহলে এখন ছয় ডিভাইড বাই টু তম পদ তাহলে ছয় কে দুই দা ভাগগুলো কত হবে তিন তম পদ অনেক ছাত্র ছাত্রী এটাকে আনসার লিখে বসে থাকে বাট নো কেন এটা আনসার হবে আমাকে বলেছে তিন তম পদ এখন তিন তম পদ কে আছে দেখেন আপনি যদি বলেন বাম থেকে ডানের দিকে যাবেন তাহলে সাত এগারো আঠারো তাহলে যে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন তিন নাম্বার পদ আপনি যদি বলেন যে ডান থেকে আমি বামে যাবো এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার তাও হবে তাহলে তিন তম পদ হচ্ছে যে আঠারো আঠারোটা হচ্ছে যে মধ্যক এখন লিখতে হবে কিভাবে এখানে যেহেতু তিনতম পদের অবস্থান বা তিনতম পদে আঠারো সংখ্যাটি বিদ্যমান অতএব মধ্যক হবে যে কত আঠারো নট তিনতম পদ উত্তর সেটা একদম ভালো করে পিন দিয়ে মাথায় গেঁথে নেন এখন দেখেন আমাদের অনেক সময় তো জোর সংখ্যাও থাকতে পারে জোর সংখ্যা বলতে কেমন যেমন যেমন দেখেন এখানে মনে করেন এখানে তিনটা জিনিস আছে আর এখানে আমার একটা ক্যালকুলেটারকে নিয়ে আসলাম তাহলে এখানে চারটা হয়ে গেছে তাই না তাহলে আপনি এখন কিন্তু নির্দিষ্ট করে বলতে পারছেন না যে এখানে মধ্যক ভাইটা আসলে কে তো এখন আমি যদি এখন বলতে চাই যে এখানে মধ্যক কে তাহলে আমাকে কিভাবে মধ্যকটা নির্ধারণ করতে হবে দেখেন প্রথমত আগে কি করব আমরা জানি যে দুই ভাগে ভাগ করে দিবে মানে এমন মান আছে যে মানগুলো দুইটা ভাগে ভাগ করে দিবে তাহলে আপনি এই দুইটাকে নিয়ে নেন তারপরে যে এটা এবং এটা কি হয়ে গেছে দুই ভাগে ভাগ হয়েছে আমি যদি আরেকটু ক্লিয়ার করে বলতে চাই আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে যে আমি মনে করেন এখানে আরও বেশ কিছু জিনিস রাখলাম এখানে দেখেন আরও কিছু জিনিস রাখলাম এবার এখানে মোট কয়টা জিনিস আছে দেখেন এখানে আছে আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা আছে তাহলে এমন কিছু আমাদের মান নিতে হচ্ছে যে মানটা দুই ভাগে ভাগ করে দিবে সবাইকে তাহলে আপনি এই দুইটাকে নিয়ে নেন দুইটাকে নেওয়ার পরে দুইটা অ্যান্ড দুইটা কী করে দিয়েছে তাদেরকে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছে আর এটা তো মধ্যক তাই না তাহলে এখন জোর এখানে কিন্তু এনের মান জোর একটি দুইটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি উপাত্ত তো ছয়টি উপাত্ত যদি হয় তাহলে এখানে কিন্তু জোর হচ্ছে আর জোরের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি একটা জিনিসকে পাবেন না দুইটা জিনিসকে পাবেন তো দুইটা জিনিসকে যখন পাবেন এই দুইটাকে কী করতে হয় জানেন যোগ করতে হয় তো যোগ করার পরে শুধুমাত্র দুই দিয়ে ভাগ করে দিতে হয় তাহলে মধ্যক পাওয়া যায় তা এখন এখানে দুইটা জিনিসকে নিয়েছেন আপনি তাহলে দুইটা জিনিসকে নেওয়ার কারণেই আপনাকে কী করতে হবে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে তো আমরা অঙ্কর দিকে যাই তাহলে আরও ভালো করে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাব চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আপনারা শুধু মনোযোগটা ঠিক রাখেন তাহলে একদম ভালো করে বুঝে যাবেন সবগুলো যেমন দেখেন সাত এগারো আঠারো পঁচিশ উনত্রিশ পঁয়ত্রিশ তাহলে এখানের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যক নির্ণয় করতে যদি আমরা চাই তাহলে এনের মান
प्लस एन डिवाइड बै टू प्लस वन तम पद डिवाइड बै टू तक ये देखें एखन थे एक पद पाने अपनी और जेखन एक पद पाने अपनी क्योंकि एखे प्लस वन कैन कर जानें तक ये जो मन करें तीन तम पद है तेल ये चारतम पद है क्योंकि अभी जो आबाद एन डिवाइड बै टू करी तेल तरह से आरोप एक जो गले तरह पर जो तईना तेने एक जो कर सूत्रगलो बुझे नवर विषय आस जिसगल तेल सूत्र हो एन डिवाइड बै टू प्लस एन डिवाइड बै टू प्लस वन तम पद डिवाइड बै टू क्योंकि अवश्य यहाँ के ब्राकेट दिए घिरे दीते हैं ब्राकेट दिए ना गेले भूल हो जाए सो हमें एन जो मध्यक निर्धारण करते चाहिए आपनी देखें एखे एक बार आस तीनतम पद आस अरे बार चारतम पद आस देखें तीनतम पद और चारतम पद के जो कर देव तरह दुई दिए भाग कर देव इटा एखन थे क्योंकि बेर बोले दीते हैं सूत्र क्योंकि ठीक एक रकम भाव में समाधान कर दे जमन देखें तेल एन डिवाइड बै टू मैंने कि तेल एन मार्क्स चलो गत छय छय डिवाइड बै कत टू प्लस क्यों तेल एखे छय डिवाइड बै टू प्लस हो कत वन अवश्य घिरे देव तम पद डिवाइड बै टू तेल देखें एखे छय के दुई द्वारा भाग कर कत आस तीन तेल ये जो तीन है तेल पर अवश्य कत है चार है तक इतना तीनतम पद आज चारतम हो जाए जो पाँच है तरह कत है छय नय है तरह कत है दस तेल एन डिवाइड बै टू मैं आबा कत आस तीन आस तीन आगे कत आस चार चार तम पद डिवाइड बै टू आबा क्योंकि छात्र छात्री भूल कर मैं तीन आ चार कत सत सत डिवाइड बै टू को जो पाई से उत्तर बसिए दे बाट इट्स रंग कारण आसले देखें एखान क्षेत्र में तीनतम पदर जो मानट आज से बसाते हैं कारण आप जोर क्षेत्र एक आगे जो उदाहरण का देखल मार्कार दिए से देखा गया दुईटा जिस के नीते दुटा जिस के नारे तरह जो कर भाग कर दीते हो तईना तेल एक रकम क्या करब आठारो ए पचिस के क्यों करब जो करब तेल तीनतम पद तीनतम पदर मान हो कत अठारो जो एक दुई तीन आपनी जो दिखे करते हैं एक दुई तीन करें अपनी को समस्या नहीं एक दुई तीन तेल अठारो प्लस चारतम पदर मान हो कत पचिस और क्योंकि एक्त तम पद बसान दरकार नहीं तीन और चारतम पदर मान बसिए तीन और चारतम पदर मान बसिए बस लिखे दिल लिखें डिवाइड बच्चे कत टू तपर आठारो ए पचिस जो कर देवे दुई दिए ताकि भाग कर देव बस हमारे उत्तर चले आस आठारो जो हो पचिस तपर हो जाए भाग कत टू हमें जेटा पासी से एक दशमिक पाँच दशमिक मान आसते को समस्या नहीं तेजे एखे एकुश दशमिक पाँच बस उत्तर हो गल ये क्योंकि अपना एनर मान जो जोर है और उपात्तगुल जो ए रखम कर तक हमें मध्यक निर्णय करब आशा करी क्लियर आज अपने विषय एबारे जानते हैं प्रचुरक जिन कि प्रचुरक मैं प्रचुर बार थक एरक एक कथा तक ठीक है एक रकम जिन ये को उपात्य जो संख्या सर्वाधिक बार थे से आसले प्रचुरक जमन देखें एखे अपनी भलोकर लक्ष्य करें और देखें जो कौन संख्या सर्वाधिक बार रही है जमन एखे देखें दुई संख्या एक बार दुई बार तीन बार चार बार रही है तेल एखे प्रचुरक हे कत दुई एक उपात्र क्षेत्र में प्रचुरक दुईटी थकते परे को समस्या होना अर्थात प्रचुरक हे कि मैं दर अधिक बार जो अपारा देखते पान प्रचुरक दीबें बाट हमार मन अपन यिसा ना जेने अपनारा परिसंख्य कौन ए रकम जिन देखते पाबें ना जो एक ही मैं एक ही जैगाते दुई प्रचुरक दिए दीजिए अपन के एक प्रचुरक ही सब समय अपन के क्यी थक सीम थकट इतने मन एक आसे ना इटे अत माथे घमाना अपन चिंतार को प्रयोजन ही नहीं देखें आप उद्दीपक सर्वमोट कत धरण दुधरण एक संख्या दिए थे और एक बक्स आकार थे एंड ये क्यों धरण प्रश्न होते दिए क्यों धरण प्रश्न होते से जानले कि हमारे सब जिन समाधान हो जाए तैना बाट हमें कि यो अध्याय जो सूत्रगुलो आई सूत्रगुल तो अवश्य जानते हैं तईना एब देखें एखे हमारे प्रयोजन जो सूत्रगुल रही है परिसर समान सर्वोच्च संख्या वियोग सर्वनिम्न संख्या प्लस वन यो तो आप मुखस्त करते हैं तब श्रेणी मध्यमान उच्च सीमा जो निम्न सीमा है एम सरि ये श्रेणी मध्यमान जो है तेल एखे प्लस करते हैं ये अर्थात श्रेणी मध्यमान जो बेर करते चाहिए उच्च सीमा और निम्न सीमा के जो करते हैं तुई दिए भाग करते हैं श्रेणी व्याप्ति श्रेणी व्याप्ति हे सूत्र उच्च सीमा वियोग निम्न सीमा प्लस वन गड़ एक्स बार कि बोला एक्स बार एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डट 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 एक्स एंड डिवाइड बै एन एखे छात्र छात्री एक कन्फ्यूशन तैयारी करें सर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डट 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 एक्स एंड डिवाइड बै एन मैंने कि एक मुखस्त करें जो अंक करब तक पे जा श्रेणीबिन्यस्त उपात्य क्षेत्र आज जो है श्रेणीबिन्यस्त को बला हे श्रेणीबिन्यस् हे कि अच्छा देखें आठ बोले अपन के जो गड़ एम मन करें जो संख्यागुल आए तेल गड़ निर्धारण करना सूत्र एप्लाई कर बेटा और जो श्रेणीबिन्यस्त है अर्थात हमारे जो है यकम ये बक्स आकार बक्स आकार जो थक तक क्योंकि व्यवहार करब सैमसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बन सैमसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बन 
क्लियर हो विषय आशा करी अच्छा तपर मध्यक एबार एक रखा भलो हमारे भिडियो एकदम क्लस सेभेन थ क्लस टेनर एकसाथे कर फिलसी तो क्लस टेन स्टूडेंट भय पाने अपना हम भाजन जर हमें कि साथ क्लस कर ना कि नो नो आसमें एकदम ये भाव सजान चेषा करी मैं यो सब एक ही रकम बाट क्लस टेने व्लस नाइने गए जस्ट मात्र गड मान कि जान वही मध्य क्लिन कर एक तो आलदा सूत्र है तपर हम प्रचुर धार कर आलदा सूत्र है तपर हम गणसंख्या बहुभुज आपर हे अजीब रेखा आए यह आलोचना थक हमें जो आलोचना करब तक क्योंकि दीब और मध्य निर्णय करार्जन क्लस एट पर्त क्लस नाइन टेन सबा क्योंकि ये एक ही भिडियोते सब समाधान पाने को चिंता करते हैं अभी दीब को एटर जो को नाइन टेनर जो तेल अपन बुझते और सुविधा हो जाए मध्य जो निर्धारण करब क्लस नाइन टेन ये अपनारा सूत्र एप्लाई करबें ना तक यह मध्य निर्धारण करते दीबें अपन मध्य निर्णय करार जो सूत्र हे एटी कूटी समाधान कर देखा चिंता करते हैं मध्य निर्णय करार जो अपने सूत्र हो एल प्लस एन डिवाइड बै टू मैनस एच एफ सी इंटू एच डिवाइड बच्चे एफ एम की द्वारा बुझे से आलोचना आसब चिंता करते हैं तपर तेल मध्य तो हमारे दुईट है एक हो एन एर मान जो बीजोड़ है एन प्लस वन डिवाइड बै टू तम पद और एन एर मान जो जोड़ है तेल एन डिवाइड बै टू प्लस एन डिवाइड बै टू प्लस वन और तमपद डिवाइड बच्चे कत टू हमें क्योंकि देखे एब नाइन टेन अपन के एक अपने मध्य निर्णय करार जो सूत्र दें अपन प्रचुर निर्धारण करार जो सूत्र एब प्रचुर निर्धारण करारो एलते चाचना लिखे नीते पेंटो को कि द्वारा प्रकाश कर लिखे नीते पर देखें संक्षिप्त पद्धति गण निर्धारण करार सूत्र तपर हो धाप विच्युति निर्धारण करार जो सूत्र सो हमें यो सबग आलोचनाते आसब चिंता करार को कारण नहीं तो हमें आपात तो ये ए पास ही रखी एन हमें आलोचना दिखे चले जाब एंड आलोचनार क्षेत्र मेंट फार्ष्ट बक्स नहीं ये आलोचना करब तक यहाँ के अपन के प्रश्न उत्तर करते सजेस्ट करब तक यहाँ के प्रश्न उत्तरगुल कर लेन खूब सुविधा है मन करी तपर आपन जो भलो लागे से करबें एब देखें ए बक्स के एकदम सर्वमोट ए प्रश्नटी आपके शिखते हैं एकदम ये शिखते हैं एकदम ये बहरे कि शेखार प्रयोजन हमार मन है नहीं तपर आपनारा जी चान अपन मत कर पढ़ते पर समस्या नहीं अच्छा तेल एट फार्ष्ट क नम्बर कि बोलते देखी परिसंख्यन की तो हमें अलरेडी ये जेने फेले जो परिसंख्यन का बला लेखार सिसटेम की तक दुई नम्बर आखने लेखार सिसटेम तो अवश्य भलोक जानते हैं जख्यभित्तिक को घटना पर तथ्य के परिसंख्यन ये बलार पर एक अवश्य उदाहरण दिए देखाते हैं ना क्योंकि सर दुई नम्बर दिवे ना जमन हमें एक उदाहरण देखा जो एक नम्बर मध्य अनुष्ठित को परीक्षा अंशग्रहणकारी पाँच जन प्रार्थी गणित प्राप्त नम्बर देव आज है तिर बत्रीस आठत्रिस चल्लिस आठचल्लिस मैंने एक सौ नम्बर मध्य पाँच जन शिक्षार्थी एक जन पे तिर बत्रीस आठत्रिस चल्लिस आठचल्लिस एखे गणित प्राप्त नम्बर निर्देशित ये ए संख्यागुलो हम एक एग्लो एक परिसंख्यन बस हमारे उत्तर देव हो गो कैकटा जगह आज है छोटो छोटो सेगल अत गुरुत्व दिए बुझाची ना क्या जगह अलरेडी आलोचना करा गए हमारे जस्ट अपन लिखे दी अपना क्योंकि आशा करी बुझे पब्लें एबार क्योंकि परिसर निर्धारण करें एक कत जो कन्फ्यूशन तैरि कर एक प्रश्न छात्र छात्री जो बाट तरा क्यों जो भूल कर विषय तो एकदम अपना भलोक जिनिटे खेल कर नीन इन्हें देखें परिसर निर्धारण करार जो हमारे सूत्र जानी सर्वोच्च संख्या वियोग सर्वनिम्न संख्या प्लस हो वन क्यों एखे छात्र छात्री क्यों जान सर्वोच्च संख्या ता गणसंख्या एवं सर्वनिम्न संख्या गणसंख्या मैं सर्वोच्च संख्या ता धरे फेला अठारो और सर्वनिम्न संख्या तीन तेल ये जो करबें हंड्रेड पार्सेंट रंग ये जा श्रेणी व्यक्ति के धरते हैं जो सर्वोच्च संख्या हो चुआल्लिस और सर्वनिम्न संख्या हो कत टोटी मैं जो टोटी के शुरू हो चुआल्लिस के शेष हो तेल सर्वोच्च संख्या हे चुआल्लिस लिखे देव हमें जेखने सारणी सर्वोच्च संख्या हे चुआल्लिस सर्वनिम्न संख्या हे टोटी एट फार्स तक हमारे क्यों करते हे दें जी परिसर समान सर्वोच्च संख्या सर्वनिम्न संख्या प्लस हो चुवान तेल सर्वोच्च संख्या कत चलो चुआल्लिस मैं सर्वनिम्न संख्या चलो कत टोटी तपर हमें जो पा प्लस हो चुवान तपर हमें चुआल्लिस जो बीस बार दी 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 पा चौबीस जो हो कत एक समान पचिस तेल एक क्षेत्र में परिसर जो पेलम से पचिस भूल करा जाए यो खूब भलोक मन रखते हैं अपन के बाद देखें हमारे बोले जो प्रचुर श्रेणी को प्रचुर श्रेणी अर्थात ये यहाँ हे एक श्रेणी एट हे एक श्रेणी एट हे एक श्रेणी एगो सबग एक एक श्रेणी बाट प्रचुर श्रेणी को प्रचुर श्रेणी चेनार जो आपके मना रखते हैं जीटी से हे कार गणसंख्या सर्वाधिक जमन यटार गणसंख्या तीन तपर हो दस अठारो आठ तपर हो छय तेल आपनी देखें तो गणसंख्या सर्वाधिक होता है अठारो दैट मीस प्रचुर श्रेणी हे 
তিরিশ থেকে চৌত্রিশ কিন্তু এটা আমাদের সুন্দর করে লিখে তারপরে উপস্থাপন করতে হবে যেমন দেখেন আমরা জানি যে শ্রেণীর গণসংখ্যা সর্বাধিক সেটি হচ্ছে প্রচুর শ্রেণী তাহলে সারণী হতে দেখা যায় যে সর্বাধিক গণসংখ্যা হচ্ছে যে কত আঠারো তাহলে অতএব প্রচুর শ্রেণী কত হবে তিরিশ থেকে চৌত্রিশ ব্যাস আমরা এটা আনসার করে ফেললাম এখন আমাদেরকে গ নম্বরে যে প্রশ্নটা করেছিল আনসার তো করলাম তাই না এখন আমাদের বলেছে যে প্রচুর শ্রেণীর মধ্যমান কত তাহলে অ্যাট ফার্স্ট আপনাকে প্রচুর শ্রেণী লাগবে তারপরে প্রচুর শ্রেণীর মধ্যমান নির্ধারণ করানোর জন্য নির্ধারণ করার জন্য সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে আমরা তো জানি যে গহাতে পেয়েছিলাম প্রচুর শ্রেণী হচ্ছে যে তিরিশ থেকে চৌত্রিশ আর শ্রেণী মধ্যমানের যেটা সূত্র আমাদের মানে এখন এই শ্রেণীর মধ্যমান নির্ধারণ করতে হবে মধ্যমান নির্ধারণ করার জন্য শ্রেণী উচ্চ সীমা প্লাস হচ্ছে নিম্ন সীমা ডিভাইড বাই টু বাট আপনি একটু এটাকে ফিল করেন যে তিরিশ থেকে চৌত্রিশ আছে আপনি সবগুলো সংখ্যা করে লেখেন ত্রিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ তারপর হচ্ছে চৌত্রিশ মধ্যমান মানে এখন মধ্যখানে যেটা আছে সেটা উত্তর হবে তাহলে আপনি এখন দেখেন মধ্যখানে গেছে বত্রিশ আছে তাহলে বত্রিশ আনসার হবে তো আপনি এটা সূত্র সাহায্যে নির্ধারণ করবেন কীভাবে উচ্চসীমা তাহলে উচ্চসীমা থার্টি ফোর তাহলে যেখানে বসে গেল এটুকু আমার বোঝানোর জন্য তাহলে যে চৌত্রিশ প্লাস আছে প্লাস বসলো নিম্ন সীমা কত আছে তিরিশ ডিবেটের বয়সে কত টু তাহলে চৌষট্টি তাহলে চৌষ তিরিশ সাতিরিশে ষাট চৌষট্টি চৌষট্টিকে দুই দ্বারা দুই দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাবো থার্টি টু সেমন বত্রিশ বাস এটার ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে আনসার করতে পারি এবার আমাদেরকে বলছে কি উদাহরণ সহ শ্রেণী ব্যাপ্তির সঙ্গ দাও আমরা কিন্তু জেনে ফেলেছিলাম এগুলো তাই না তাহলে এখন যে কোনো একটা শ্রেণী ব্যাপ্তি আপনি ধরতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না তাহলে শ্রেণী ব্যাপ্তি কাকে বলা হয় তাহলে ঊর্ধ্বসীমা এবং নিম্ন সীমার যেটা ব্যবধান সেটাই আমরা জানি শ্রেণী ব্যাপ্তি অর্থাৎ এই যেটা হচ্ছে ঊর্ধ্বসীমা এটা নিম্ন সীমা আপনি যে কোনো একটা শ্রেণী নিতে পারেন এখান থেকে যে কোনো একটা শ্রেণী নিয়ে ঊর্ধ্বসীমা থেকে নিম্ন সীমার ব্যবধান যেটা সেটা হচ্ছে শ্রেণী ব্যাপ্তি তাহলে এখন আমরা শ্রেণী ব্যাপ্তির সংখ্যাটা দিলাম তারপর একটা উদাহরণ আমাদেরকে অবশ্যই দিতে হবে উদাহরণ হচ্ছে যে মনে করি এগারো থেকে পনেরো হচ্ছে একটা শ্রেণী ব্যাপ্তি তাহলে এর উচ্চসীমা কোনটা হবে উচ্চসীমা হবে পনেরো এবং নিম্ন সীমা হবে কত ইলেভেন তাহলে আমরা এটার যেটা শ্রেণী ব্যবধান যেটা পাবো সেটা কিভাবে আমরা সূত্র দিয়ে নির্ধারণ করেছিলাম তাই না তাহলে একটা এভাবে বুঝিয়ে দিতে হলে উচ্চসীমা থেকে নিম্ন সীমা কী করবো বাদ দিব তারপর তার সাথে এক যোগ করবো আমাদের সূত্র ছিল এটা তাহলে যে শ্রেণী ব্যাপ্তি সমান কী হবে উচ্চসীমা থেকে নিম্ন সীমা বিয়োগ তারপরে তার সাথে এক যোগ তাহলে পনেরো থেকে এগারো বারো তারে চোদ্দো পনেরো চার প্লাস হচ্ছে এক সমান কত পাওয়া যাবে পাঁচ বাস এভাবে আমরা শ্রেণী ব্যাপ্তিও কী করতে পারি নির্ধারণ করে ফেলতে পারি এগুলো আসলে খুবই সহজ আপনাদেরকে একটু ভালো করে মনোযোগ দিতে হবে তাহলে আপনার এগুলো সবগুলো বুঝে যাবে কোনো চিন্তা করতে হবে না এবার দেখেন আমাদের ছ নম্বরে কী প্রশ্ন ছিল কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ কয়টি তাহলে কেন্দ্রীয় পরিমাপ প্রবণতার পরিমাপ তিনটি গড় মধ্যক এবং প্রচুরক ব্যাস এটুকু লিখে দিলেই আনসার আমাদের খেলা খতম এবার আমাদের প্রশ্নগুলো শুরু হচ্ছে একটু হালকা করে যে বর্গীয় জনম্বর থেকে বলেছে যে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণী তৈরি করো ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণী তৈরি করার জন্য আমাদের মোট ছক হবে তিনটি অর্থাৎ শ্রেণী ব্যক্তি যেটা দেওয়া আছে সেটা থাকবে গণসংখ্যা যেটা দেওয়া আছে সেটাও থাকবে বাট ক্রমযোজিত গণসংখ্যাটা আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে তো অ্যাট ফার্স্ট আমার যে দুইটা মান দেওয়া ছিল শ্রেণী ব্যক্তি দেওয়া ছিল এবং গণসংখ্যা দেওয়া ছিল এ দুটো আমি লিখে ফেলেছি এখন আমাকে শুধুমাত্র ক্রমযোজিত গণসংখ্যাটা বের করতে হবে তো একটু ভালো করে মনে রাখি আগে যে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বের করার জন্য কী করতে হবে প্রথমত গণসংখ্যার যে প্রথম সংখ্যাটি আছে সে প্রথম সংখ্যাটি এখানে বসে যাবে বা বসে গেল এবার ওই ওই সংখ্যাটার সাথে এই গণসংখ্যার নিচের সংখ্যাটা কী করতে হবে যোগ করতে হবে তাহলে তিন এর সাথে দশ যোগ করবো তাহলে কত হবে তেরো হবে তাহলে আমরা বসিয়ে দেবো আমরা এত যদি ভেজাল না রাখতে চাই আমাদের ক্যালকুলেটার তো আছে এই সাথে তাই না ফাটাফাট আমরা করবো আর ফাটাফাট বসিয়ে ফেলবো এবার তেরোর সাথে এখন তাহলে কী হবে জানেন তার নিচেরটা হবে তাহলে আমরা এখন কাজ করি যে তেরো যোগ হচ্ছে যে কত আঠারো ব্যাস আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে একত্রিশ বাস বসিয়ে দিলাম এবার একত্রিশের সাথে আবার কী করতে হবে আট যোগ করতে হবে তাহলে যে একত্রিশ যোগ হচ্ছে যে কত আট তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে উনচল্লিশ তাহলে যেখানে পেয়ে গেলাম উনচল্লিশ উনচল্লিশ এবং ছয় তাহলে আমরা দেখে নিই উনচল্লিশ যোগ হচ্ছে কত ছয় যেটা পাবো সেটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ সেটা হয়ে গেল পঁয়তাল্লিশ এটা করা হয়ে গেছে বাট আপনাকে একটু ডিএনএ টেস্ট করতে হবে ডিএনএ টেস্টটা হচ্ছে আসলে কেমন এখানে এন এর মান সবগুলো কত হচ্ছে সেটা আপনাকে আগে অ্যাট ফার্স্ট গণনা করতে হবে যেমন তিন দশ আ
ক্রমজী যদি গণসংখ্যার লাস্ট সংখ্যাটি না মিলে তাহলে আপনি বুঝে নেবেন এখানের মধ্যে কিছু একটা আপনি গণ্ডগোল পাকিয়েছেন সো এটা থেকে একটু সজাগ থাকার আপনাদেরকে অনুরোধ রাখলাম তারপরে আসলে আমাদের প্রশ্ন কি আছে দেখে ফেলি এরপরে হচ্ছে যে এখনই যে প্রশ্নগুলো গ এবং ঘ নাম্বারের জন্য গড় নির্ধারণ করো মধ্যক নির্ধারণ করো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ধারণ করো আয়ত লক্ষ্য গণসংখ্যা বহু বোঝ অজীব রেখা এই পাঁচটা প্রশ্ন এক দুই তারপরে হচ্ছে তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা প্রশ্ন আপনাদের গ এবং ঘ নাম্বারের জন্য আসবে এখন আমাদের এটার ক্ষেত্রে গড় নির্ধারণ করতে বলেছে এটা কিন্তু শ্রেণীভুক্ত মানে শ্রেণীব্যাপ্তি এবং গণসংখ্যা দেওয়া আছে তাহলে শ্রেণীভুক্ত যদি হয় তখন আমাদের যে গড় নির্ধারণ করার সূত্রটা হবে সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে এক্স বার ইকুয়াল হচ্ছে স্যামসন এফ আই এক্স আই ডিভাইডেড বার হচ্ছে যে এন এটা সূত্র হবে আর শ্রেণী যদি না হয় শুধুমাত্র এখানে সংখ্যা লেখা থাকতো তাহলে গড় নির্ণয় করার জন্য সূত্র হচ্ছে এক্স বার ইকুয়াল এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি ডট ডট এক্স এন ডিভাইড বার হচ্ছে এন এখন আমরা গড় নির্ধারণ করব বাট গড় নির্ধারণ করার জন্য আমাদের মোট কতটি ঘর থাকবে ওখানে মোট ঘর থাকবে আমাদের এখানে চারটি এবার চারটি ঘর কি কি একটু ভালো করে নজর রাখি আমরা গড় নির্ধারণ করার জন্য আমাদের একটা সারণি তৈরি করা হলে সে কথাটা একটু লিখে দিয়ে শ্রেণীব্যাপ্তি এই যে শ্রেণীব্যাপ্তি দেওয়া ছিল তারপরে হচ্ছে যে গণসংখ্যা এই যে আমরা এখানে গণসংখ্যা বসিয়ে দিয়েছি মানে শ্রেণীব্যাপ্তি এবং গণসংখ্যা আপনাকে তো দেওয়াই থাকবে এই দুটো আপনাকে বসিয়ে দিতে হবে অ্যান্ড দুইটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে মধ্যমান আর একটা হচ্ছে গণসংখ্যা গুণিত মধ্যমান তাহলে দুইটা জিনিস দেওয়া থাকবে দুইটা জিনিস আপনাকে বের করতে হবে এখন দেখেন দুইটা জিনিস বের করে সিস্টেম কি তার আগে একটু বলে দিই মধ্যমানকে এক্স আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর গণসংখ্যাকে এফ আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমি যদি মধ্যমানের মানগুলো এবং গণসংখ্যার মানগুলো গুণ করি তাহলে আমি বলতে পারবো এফ আই এক্স আই মানে বোঝাচ্ছে কি তাদের দুই জায়গায় গুণ অর্থাৎ আমি এই বাংলাতে লিখতে পারি গণসংখ্যা গুণিত মধ্যমান অথবা আমি যদি ইংরেজিতে বলি এফ আই এক্স আই তবে আমার অবশ্যই আপনাদের সাজেস্ট থাকবে আপনারা বাংলাও লিখবেন ইংরেজিও লিখবেন বাংলা ইংরেজি সবগুলি লিখবেন আপনারা এবার দেখেন শ্রেণীব্যাপ্তির প্রত্যেকটা শ্রেণীর আমাকে মধ্যমান নির্ধারণ করতে হবে বিশ থেকে চব্বিশের মধ্যমান কত হবে তাহলে মধ্যমান নির্ধারণ করার জন্য আমরা সূত্র তো জানি তাই না যে উচ্চ সীমা এবং নিম্ন সীমা যোগ করতে হবে আমাদেরকে তাই না বাট আমি ট্রিক দিচ্ছি আপনাদের চিন্তা করতে হবে না তাহলে চব্বিশ এবং বিশ যোগ করতে হবে উচ্চ সীমা এবং নিম্ন সীমা তাই না তাহলে যে এখন আমাদের চব্বিশ তারপরে হচ্ছে যোগ তারপরে হচ্ছে বিশ পেয়ে গেলাম তারপরে এটাকে ভাগ করে দেবো আমরা দুই দ্বারা ভাগ যদি যেটা পারলাম সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি টু তাহলে এখন আমাকে টোয়েন্টি টু এখানে বসিয়ে দিতে হবে টোয়েন্টি টু বসিয়ে দিলাম অবশ্যই এটা বাংলাতে বসাতে হবে আমি এখানে ইংরেজিতে বসিয়ে দিয়েছি আচ্ছা যাই হোক তো টোয়েন্টি টু যখনই আপনি পেয়ে যাবেন তখন আপনি ক্যালকুলেটারটাকে রেখে দেবেন বলে যে ভাই তুমি থাকো এখন আমি একটু ট্রিকের মাধ্যমে সবগুলোকে বের করতে পারি কি না তো আপনি এখন প্রথমে এই শ্রেণীব্যাপ্তির মানটা দেখে নেবেন কত আছে বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ সবগুলো পাঁচ পাঁচ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে এখানে তাহলে প্রথমেটা যখন আপনি বের করে নেবেন বাইশের সাথে পাঁচ যোগ করে দিলে তারপরেরটা চলে আসবে ক্লিয়ার হলো বিষয় কি অর্থাৎ আমি অ্যাট ফার্স্ট দেখে নেব যে সবগুলোর আমাদের শ্রেণী ব্যক্তিগত পাঁচ করে আছে যদি দশ থাকতো তাহলে আমি একে প্রথমে একটা বের করে নেওয়ার পরে পর সবগুলোর সাথে দশ দশ করে যোগ করে দিতাম তাহলে এখানে পেয়েছিলাম বাইশ তাহলে বাইশের সাথে আমি পাঁচ যোগ করবো বাইশ আর পাঁচ তেইশ ছবি পঁচিশ ছবি সাতাশ হবে তাহলে যে সাতাশ সাতাশের সাথে পাঁচ যোগ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তাহলে আমরা পেয়ে যাবো উত্রিশ তেত্রিশ উনত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম বিয়াল্লিশ ক্লিয়ার হলো বিষয় আপনি যদি প্রত্যেকবারই ঊর্ধ্ব সীমা এবং নিম্ন সীমা যোগ করে তাদেরকে দুই দিয়ে ভাগ করেন ঠিক একই রকম মানগুলো পাবেন তো আমাদের এতগুলো দেখার দরকার তো নেই আসে আই থিঙ্ক এবার এখন কাজ আছে যে কি মধ্যমান এবং গণসংখ্যা এই যে একটা শ্রেণীর মধ্যমান এবং একটা শ্রেণীর গণসংখ্যাকে তাদের ঘরে বসাতে হবে তাহলে বাইশ এবং তিনকে গুণ করব তাহলে বাইশ গুণিত হচ্ছে তিন ছেষট্টি তাহলে আমরা যেটা বসাবো ছেষট্টি তারপরে সাতাশের সাথে দশ গুণ করলে কত হবে দুশো সত্তর বত্রিশের সাথে আঠারো তাহলে যে থার্টি টু ইন্টু হচ্ছে যে এইটিন পাঁচশো ছিয়াত্তর তাহলে যে পাঁচশো ছিয়াত্তর তারপরে সাঁত্রিশ গুণিত হচ্ছে আট তাহলে আমাদের এই যে সাতত্রিশ গুণিত হচ্ছে যে আট যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের দুইশো ছিয়ানব্বই দুইশো ছিয়ানব্বই তারপরে বিয়াল্লিশ গুণিত হচ্ছে ছয় তাহলে যে বিয়াল্লিশ গুণিত হচ্ছে ছয় দুইশো বাউন্ন দুইশো বাউন্ন তারপরে এখন কি করতে হবে এই যে এ সবগুলোকে যোগ করতে হবে গড় সমান আমরা আসলে জানি
তাহলে এখন যেটা পাবো ছেষট্টি যোগ দুশো সত্তর তাহলে যে ছেষট্টি যোগ দুইশো সত্তর যোগ পাঁচশো ছিয়াত্তর পাঁচশো ছিয়াত্তর যোগ দুশো ছিয়ানব্বই দুইশো ছিয়ানব্বই যোগ তারপরে দুইশো বাউন্ন দুইশো বাউন্ন যেটা পেলাম আমরা সেটা হচ্ছে চোদ্দোশো ষাট তাহলে আমরা বসাতে পারবো চোদ্দোশো ষাট এখন এভাবে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আপনার গড় নির্ধারণ করার যে সূত্রটা আছে সেটাকে আমরা এখন টেনে নিয়ে আসবো তুমি এখন গড় নির্ধারণ করার জন্য জাস্ট সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে আমরা মানটা বসিয়ে দেবো কাজ ক্লিয়ার তাহলে আমরা জানি এক্ষেত্রে গড় এক্স বার সমান হচ্ছে স্যামসান এফআই এক্স আই ডিভাইডেড বা হচ্ছে এন তাহলে স্যামসান এফআই এক্স আইয়ের মান হচ্ছে যে কত চোদ্দোশো ষাট আর এনের মান হচ্ছে ফর্টি ফাইভ তো আমরা এ পাশে করে দিচ্ছি তাহলে এখানে দেখেন চোদ্দোশো ষাট ডিভাইডেড বা হচ্ছে যে ফর্টি ফাইভ তাহলে এখন এই মানটাকে আমরা ফর্টি ফাইভ দ্বারা ভাগ করে দেবো ভাগ হচ্ছে ফর্টি ফাইভ যেটা পাবো আমরা সেটা হচ্ছে যে বত্রিশ দশমিক চার 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 তাহলে আমরা যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে যে বত্রিশ দশমিক চার 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 দশমিকের পরে তিনটা মান নেব তারপর লিখে দেবো প্রায় ক্লিয়ার হলো বিষয় তাহলে আমরা এভাবে গড় নির্ধারণ করতে পারি আশা করি আপনাদের এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেছে তারপরে কি আছে মধ্যক নির্ণয় করো ক্লাস এইট এবং ক্লাস নাইন টেন দুজনেই ভালো করে সহযোগ থাকুন তখন আমি প্রথমত আপনাদেরকে ক্লাস এইট এটা নির্ধারণ করে দেব দেন তখন নাইন টেন এটাও নির্ধারণ করে দিচ্ছি তো মধ্যক নির্ধারণ করার জন্য ক্লাস এইটের যেটা প্রয়োজন হবে চারটা আবারও কী লাগবে বক্স লাগবে এখানে মধ্যক নির্ণয় করার জন্য একটা সারণি তৈরি করা হলো তা আমাদের শ্রেণীব্যাপ্তি থাকবে এবং গণসংখ্যা আমাদের থাকবেই বাট এখানে যে দুইটা নতুন মান নির্ধারণ করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা মধ্যমান আর একটা হচ্ছে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা একটা হচ্ছে মধ্যমান আর একটা হচ্ছে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা তো আমরা মধ্যমান তো একটু আগে নির্ধারণ করে রেখেছিলাম তাই না তাহলে ওখান থেকে আমরা দেখে দেখে মানটা বসিয়ে দিই এই যে বাইশ তারপরে হচ্ছে সাতাশ বসে দিচ্ছি এখানে যে বাইশ সাতাশ তারপরে হচ্ছে বত্রিশ তারপরে হচ্ছে যে সাঁত্রিশ তারপরে হচ্ছে যে বিয়াল্লিশ বসিয়ে দিলাম এখন ক্রমযোজিত গণসংখ্যা তো আমরা অলরেডি শিখে ফেলেছি কিভাবে অর্থাৎ আমরা প্রথমত কি বসাবো গণসংখ্যাতে যে ভাইটা বসে থাকবে সেটাকে বসাবো বসিয়ে দিলাম তিন আর দশে কত হবে তাহলে এখন হবে তেরো হবে তারপরে তেরো এবং আঠারো আমি অবশ্য ম্যাথমেটিক্সে খুবই কাঁচা তার কারণ আমি দুই আর দুয়ে যোগ করতে গেলেও আমাকে ক্যালকুলেটার নিতে হয় সো আমি তিন এবং সরি তিন এবং তেরো যোগ করব আমি সো সরি কী বলতেছি আমি তিন বসিয়ে দিলাম আগে তারপরে তিন আর দশে কত হবে তেরো তেরো আর আঠারো তাহলে যে তেরো যোগ হচ্ছে যে কত আঠারো ব্যাস তার কারণ হচ্ছে থার্টি ওয়ান তার কারণ স্পেশালি আমি আমার স্টুডেন্টকে বলে থাকি যে তুমি যদি জানো যে এক আর একের দুই বাস ঠিক আছে বাট পরীক্ষার হলে তুমি এক এবং এক ক্যালকুলেটার টিপে দেখবা যে এক আর একের দুই দিচ্ছে নাকি দিচ্ছে না তাই কিন্তু খুবই এগুলো গুরুত্বপূর্ণ একত্রিশের সাথে আবারও আট যোগ তাহলে একত্রিশ যোগ হচ্ছে যে কত আট তাহলে আমরা যেটা পাবো উনচল্লিশ তাহলে বসিয়ে দিলাম উনচল্লিশ আর ছয় কত হবে পঁয়তাল্লিশ বলেছিলাম আমরা ডিএনএ টেস্টের ক্ষেত্রে এনের মান যত হবে ক্রমযুদ্ধ গণসংখ্যার লাস্ট সংখ্যাটাও কী হবে ঠিক ততই হবে এখন দেখেন এখানে এনের মান কত হয়েছে ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ না ফর্টি ফাইভ মানে একটা বিজোড় সংখ্যা আচ্ছা যদি বিজোড় সংখ্যা হয় তাহলে আমাদের কিন্তু একটা সূত্র ছিল এখানে যে এনের মান যদি বিজোড় হয় তখন আমাদের যে সূত্রটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু তম পদ মধ্যক নির্ণয় করার জন্য সূত্র তাই না তাহলে আমরা এখন বলবো যে এখানে এন ইকুয়াল লিখে দেবো এখানে আমরা যে এখানে এন ইকুয়াল হচ্ছে যে ফর্টি যা একটি বিজোড় সংখ্যা যা একটি বিজোর সংখ্যা ব্যাস বিজোর সংখ্যা আপনি লিখে নিতে পারছেন এখানে অতএব মধ্যক মানে এখন আপনার মধ্যক কত হবে সেটা আপনি বলতে চাচ্ছেন অতএব মধ্যক সমান হবে এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু তম পদ তম পদ এখন দেখেন এনের মান কত এখানে ফর্টি ফাইভ তাহলে যেখানে বসে গেল ফর্টি ফাইভ প্লাস হচ্ছে ওয়ান ডিভাইড বাই হচ্ছে কত টু তম পদ আচ্ছা পঁয়তাল্লিশ আগে কত হবে যেন ছেচল্লিশ তাহলে যেখানে বসে গেল ছেচল্লিশ ডিভাইড বাই হচ্ছে টু তম পদ আচ্ছা ছেচল্লিশকে দুই দ্বারা যদি আমি ভাগ করি তাহলে তেইশ পাই তাই না আমি ক্যালকুলেটার দেখি তারপর হয় কি না তাহলে ছেচল্লিশ ভাগ হচ্ছে যে দুই তেইশ এস তাহলে এখন আমরা পাবো তেইশ তম পদ এখন এটাকে উত্তর নো 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 তেইশতম পদে আসলে যেটা মধ্যমান সেটা হচ্ছে উত্তর কিন্তু এখন কথা হচ্ছে তেইশতম পদ আপনি কীভাবে বের করবেন সেটার জন্য আপনাকে সাহায্য করবে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা তো ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কি বলছে দেখেন এ বলছে যে আমার কাছে এক থেকে তিন পদ আছে ভাই তুমি যদি চারতম পদ চাও তাহলে তুমি চলে যাও আমার এই দ্বিতীয়টার কাছে তাহলে এখানে বলবে এ বলবে যে আমার কাছে ভাই চার থেকে তেরোতম পদের মধ্যমান আছে 
তারপরে এ বলবে চোদ্দ তো আমার কাছে নাই ভাই তুমি যদি চোদ্দ চাও তাহলে তুমি এখানে চলে যাও চোদ্দ থেকে একত্রিশতম পদের মধ্যমান আছে এখানে তারপরে বত্রিশ থেকে উনচল্লিশতম পদের মধ্যমান আছে এখানে তারপরে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশতম পদের মধ্যমান আছে এখানে বাট আমার দরকার হয়েছে তেইশতম পদের মধ্যমান তাহলে তেইশতম পদ কোথায় আছে বলেন তো এই যে বাবুর কাছে আছে তাহলে এখন এ বলবে যে এখন আমরা বলে যাব তেইশতম পদের মধ্যমান হয়েছে যে কত বত্রিশ ক্লিয়ার হন বিষয় মানে এখানেই কিন্তু মধ্যমান তেইশতম পদের আমার মধ্যমান লাগবে মানে তেইশতম পদ যেটা সেটা উত্তর কিন্তু আমার কথা যে মধ্যক দরকার আমার তো আমার মধ্যক বের করার জন্য মধ্যমানগুলো উত্তর হবে এখানের ক্ষেত্রে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে তেইশতম পদের মধ্যমান উত্তরটা হবে তেইশতম পদ কার মধ্যে আছে এর মধ্যে আছে যেন আমি একে বলবো তেইশতম পদের মধ্যমান হচ্ছে যে কত বত্রিশ অতএব মধ্যক হচ্ছে যে কত বত্রিশ আনসার হলো বাট নট তেইশ আনসার আপনি কিন্তু অনেক ছাত্রছাত্রী বসিয়ে রাখেন যে তেইশ হচ্ছে মধ্যক নো আসলে তেইশতম পদের যেটা মধ্যমান সেটাই হচ্ছে যে আসলে মধ্যক এবার এবার আপনাদের মাথায় তো প্রশ্ন আসছে যে স্যার জোর যদি হয় তাহলে আমি কীভাবে বের করব আচ্ছা জোর যদি হয় তাহলে আমি এক কাজ করি এটাকে মনে করেন সাত বানিয়ে দিলাম তাহলে এটা কত হয়ে যাবে বলেন তো ছেচল্লিশ হয়ে যাবে তাই না এনের মান কত হয়ে যাবে বলেন তো ছেচল্লিশ হয়ে যাবে তাই না তাহলে তো জোর হয়ে গেল বাট জোরের ক্ষেত্রে ঘটনাটা কি হবে জোরের সূত্রটা পড়বে আর তো কোনো কাহিনী নাই এখানে তাহলে দেখেন এখানে বলবো যে এন ইকল হচ্ছে কত ছেচল্লিশ অতএব এটি হচ্ছে একটা জোর সংখ্যা তাই না তাহলে অতএব মধ্যক আমরা বলবো এন ডিভাইড বাই টু প্লাস এন ডিভাইড বাই টু প্লাস হচ্ছে ওয়ান অবশ্যই ঘিরে দিব তারপরে বলবো যে তম পদ তারপরে ডিভাইডেড বাই হবে যে কত টু তাই না এখানে জাস্ট দুইটা পদ লাগবে আর কিচ্ছু না দেখেন এনের মান কত ছেচল্লিশ তাহলে আমরা এখন দেখেন ছেচল্লিশ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কত টু প্লাস এখানে কি হবে ছেচল্লিশ ডিভাইডেড বাই টু প্লাস হচ্ছে যে ওয়ান অবশ্যই ব্র্যাকেট তারপরে হবে যে তম পদ তারপরে ডিভাইডেড বাই হবে যে কত টু এবার দেখেন ছেচল্লিশ থেকে দুইতে ভাগগুলো কথা আসবে তেইশ প্রথমেটা যদি তেইশ হয় তারপরে একটা চোখ না কান বোঝা কিন্তু কত বসে দিতে পারবেন চব্বিশ তাহলে তেইশ এবং চব্বিশ তম পদ ডিভাইড বাই হচ্ছে কত টু এবার আপনাকে দেখেন এখানে জাস্ট দুইটা পদের মান বসাতে হচ্ছে একটু আগে আপনি একটা পদের মান মধ্যমান বসিয়েছিলেন এখানে দুইটা পদের মান বসাতে হবে তাহলে তেইশতম পদের মধ্যমান কত তেইশতম পদ কোথায় আছে তাহলে ক্রমজিত গণসংখ্যার কিন্তু চোদ্দ থেকে একত্রিশ পর্যন্ত এখানেই আছে তাহলে তেইশতম পদের মধ্যমান হচ্ছে যে কত বত্রিশ প্লাস আছে প্লাস চব্বিশতম পদও কিন্তু এখানেই আছে তাহলে এখানের ক্ষেত্রে চব্বিশতম পদের মধ্যমান কত হয়ে যাবে বত্রিশ তাহলে যে বত্রিশ ডিভাইড বাই হচ্ছে টু তাহলে বত্রিশ এবং বত্রিশ যোগগুলো কত আসবে চৌষট্টি চৌষট্টি কাবার যদি দুইটা ভাগ করি তাহলে কত আসবে বত্রিশ বাস এটা আনসার হয়ে গেল মানে জোরের ক্ষেত্রেও আপনি ভয় পাবেন না আশা করি বিজোরের ক্ষেত্রেও ভয় পাবেন না আশা রাখি এবার ক্লাস নাইন টেনের ছেলে মেয়েরা মধ্যক নির্ধারণ করার জন্য আপনাদের সিস্টেমটা কি সেটা এখন আপনারা জানবেন তো মধ্যক নির্ণয় করার জন্য আপনাদের প্রথমত কিন্তু অ্যাট ফার্স্ট আমাদের যেটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের একটা সারণি আগে তো সারণি দরকার ক্ষেত্রে মধ্যক নির্ণয়ের জন্য একটা সারণি তৈরি করতে হবে তো শ্রেণীব্যাপ্তি দেওয়া থাকবে এবং গণসংখ্যা দেওয়া থাকবে আপনাদের তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে তো ক্রমযোজিত গণসংখ্যা নির্ধারণ করে ফেলবো আমরা একটু আগে নির্ধারণ করে রেখেছিলাম তো এটা দেখে দেখে একটু আমরা মেরে ফেলি এখানে তাহলে এখানে একটা হবে কত তিন তারপর হবে যে তেরো তারপর হবে যে একত্রিশ তারপর একটা হবে যে উনচল্লিশ তারপর একটা হবে যে পঁয়তাল্লিশ তাই না আমরা কিন্তু এখানে এনের মান বিজোর নিয়ে কাজ করছি ব্যাস এটা প্রথমত নির্ধারণ করে নেবেন তারপর আপনি মধ্যক নির্ধারণ করার জন্য সূত্র যেটা ছিল সে সূত্রটাকে ডেকে নিয়ে আসবেন ভাই দেখো তোমার এখন দরকার হচ্ছে আমাকে খুবই তখন তোমার মাধ্যমে আমি কি করতে পারবো মধ্যক নির্ধারণ করতে পারবো সো তুমি আমার কাছে তাড়াতাড়ি চলে আসো ব্যাস এই যে মধ্যক নির্ধারণ করার জন্য আমাদের যেটা কাজ সূত্র বাট এখানে আরেকটু কিছু কাজ আছে সে কাজটা জেনে ফেলি প্রথমত এখানে আগে আপনাকে এনের মানকে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে ভাগ করার পরে আপনাকে মানে মধ্য যে শ্রেণীটা আছে না সেটা শ্রেণীটা বের করতে হবে অ্যাট ফার্স্ট তাহলে আমরা কী করবো এখানে এক কাজ করব অ্যাট ফার্স্ট আমরা শ্রেণী পেয়ে গেছি তারপরে এখানে আমরা কী করবো এনের মান পঁয়তাল্লিশ আছে তাহলে এই এনের মানটাকে দুই দিয়ে ভাগ করবো ভাগ করার পরে বাইশ দশমিক পাঁচ পেয়েছি এখন মধ্যক শ্রেণী কোনটা সেটা আপনাকে বের করতে হচ্ছে তাহলে এখন দেখেন তো বাইশ দশমিক পাঁচ বাইশ দশমিক পাঁচ কোথায় আছে অবভিয়াসলি এখানে আছে তাই না তাহলে এখন এই যে এ শ্রেণী যেটা আছে না সেই শ্রেণীটা বা এই যে এ শ্রেণীটা হলো মধ্যক শ্রেণী নাইন টেনেরা ভালো করে মনে রাখুন অ্যাট ফার্স্ট এনকে দুই দ্বারা ভাগ করে আমাদেরকে মধ্যক শ্রেণী বের করতে হবে তাহলে এখন মধ্যক
तो हमें एखे लिखे रेखे तपर आपनारा एक लिखे देते अपने देखे देखे बस दशमिक पाँच तम पदर अवस्थान हो जो कथा ये त्रिस थ चौतम श्रेणी तई त्रिस चौतर श्रेणी डी हो मध्य श्रेणी एन आपनी कि करबें मध्य निर्णय जो सूत्रा सुंदर को लिखे देवें यजे मध्य निर्णय जो सूत्र लेखा आज है लक्ष्य रखी हमें एक भलोक मध्य निर्णय जो सूत्र हो एल प्लस एन डिवेड बु माइनस एच एफ सी इंटू एच डिवेड बफ एम भय पर किच्छू नहीं एल एल मान हे कि एक लक्ष्य रखी मध्य श्रेणी निम्न सीमा स्पेशलि मध्य मध्य श्रेणी क्योंकि पे गेसम त्रिस थे चौत्रिस तेल निम्न सीमा हे त्रिस उच्च सीमा हे चौत्रिस तेल एट फार्ष्ट हमारे एलर मान दरकार आज मध्य श्रेणी निम्न सीमा कत आसल त्रिस लाइने बस दिल एल मान हो त्रिस बस एन एन मान हम गणसंख्या तेल एन एर मान कत आज पैंतालिस बस एखे हमें बस दिल कि आ एफ सी आसले एफ मान गणसंख्या मना रखें और हमारे स्टूडेंट के जेटा मना रखते बी सी मान तुम्हारा समष्टि बलवा और एम मान मध्यक बलवा एफ मान तो गणसंख्या तेल एट एक गणसंख्या एट एक गणसंख्या क्योंकि कथा होता है एट कौनटार गणसंख्या है और एट कौनटार गणसंख्या है तो सी मान हमें तक के बोली गणसंख्यार समि दौरबा तुम्हारा क्योंकि कौन गणसंख्यार समि मध्य श्रेणी जो गणसंख्या बसे थको तरह जोगुलो गणसंख्या थक से गुलर गणसंख्यार समि मान हो एफ सी एफ मान गणसंख्या सी मान समि एफ मान गणसंख्या सी मान समि जेटा गणसंख्यार समि है मध्य श्रेणी गणसंख्या को जान छो अठारो छो ए देखें आपने लिखे रेखे अवश्य मध्य श्रेणी पूर्ववर्ती श्रेणी समूह तेल मध्य श्रेणी पूर्ववर्तीगुल हो ऊपरगुलो परवर्तीगुल हो नीचे गुलो मध्य श्रेणी पूर्ववर्ती श्रेणी समूह जो गणसंख्यागुलो आगुलो के हमें जो कर एफ सी एर मान तेल दस और तीन कत है तेर तेर बस दिल एबारच मान हो मध्य श्रेणी व्यवधान तेल त्रिस थे चौ त्रिस एकत्र बत्रिस तेत चौत पाँच तेल व्यवधान हलो पाँच एबार एफ एम एम मान एफ मान गणसंख्या बाट एम मान कि मध्य श्रेणी गणसंख्या एफ मान गणसंख्या बाट सी जो छो एफ सी तक सी मान चलो समि अर्थात गणसंख्या मध्य श्रेणी जेटा चलो तरह ऊपरगुल्लो जगह चलो सेगल समि बाट एफ एम एफ मान तो गणसंख्या बाट एम जेहतु बोले मध्य श्रेणी गणसंख्या तेल मध्य श्रेणी गणसंख्या हो कत अठारो तेल एखे एफ एम मान लो कत अठारो बस एन जस्ट क्योंकुलस क्योंकुलेशन एन आपनी मान बसा और छक्का कर आपके क्योंकुलेटर मान दिए दे एल मान हो चलो त्रिस तीन बस देव त्रिस बाट एखे गुण करार क्षेत्र ऐले मेरे अनेक झमेला था मैं एखे भेजा लागिए देट फार्स क्यों क्यों करते हैं देखें अपना प्लस एन डिवेड बै टू आन एर मान कत बेचल मैं फर्टी फाइव डिवेड बै टू माइनस हो एफ सी एफ सर मान हो तेर इन टू हो एच डिवेड बफ एम एच एर मान हो कत फाइव फाइव बस गलो और एफ एम मान हो कत एटीन मान हो अठारो बस कि करबें देखें प्रथमत त्रिस के तो बसि रेखे ही दीबें ये त्रिस बस रेखे गलो प्लस आज प्लस एब पैंतालिस के दुई दिए भाग कर तेरह दिए वियोग कर फेलें तो पैंतालिस भाग हो दुई पैंतालिस भाग हो दुई जेटा पा से माइनस हो थार्ड जेटा पासी से नाइन पॉइंट फाइव तेल प्लस हो नाइन पॉइंट फाइव देखें ए मानटुकुर वियोग करारे ए मानटुकु क्या पा से क्योंकि गुण करते हैं तेल नाइन पॉइंट फाइव इंटू हे कत फाइव डिवाइड बच्चे एटीन मैं ये मानटुकु आपके आबा गुण करते हे पाँच डिवाइड बार अठारह एक बार कर फिली तेल इंटू हो कत पाँच अच्छा ये ना कर क्ज करी फाइव डिवाइड बटीन के आगे नहीं फिली तेल भलो है तेल फाइव भाग हो जाए यटीन एखे एक मान पा ये हो जिरो पॉइंट मैं अनेकगुल्लो दशमिक आए तो यह कारण टेक्निकटा निल मैं जो भूल ना हो तेल जो इंटू हो कत नाइन पॉइंट फाइव तेल जो नाइन पॉइंट फाइव जो मान पासी हमें से टू पॉइंट सिक्स थ्री एट सामथिंग तै तो एख बस देव जो त्रिस जो हो टू पॉइंट सरि सिक्स थ्री एट और लिख ले प्राय लिखे देवें ये बस तिखित हो मानटुकुर साथ त्रिस जो है ए त्रिस क्यों लास्ट के क्ज हो बुझते पे तो प्लस हो त्रिस तेल एखंड जो पासी से बत्रिस दशमिक जो मान चलो से बत्रिस दशमिक सामथिंग बस एभव मध्य निर्धारण करब क्लस नाइन टेनर स्टूडेंट आशा करी मध्य निर्णय क्षेत्र अपन को झमेला नहीं 
बस तेल कि प्रश्न देखे फिली एक मध्यकर पर आज संक्षिप्त पद्धति गड़ निर्धारण करो आसल कथाटा जदिव संक्षिप्त पद्धति गड़ क्योंकि गड़टाई आसले देखा जाए कि छोटो क्योंकि संक्षिप्त पद्धति गड़ निर्णय करो और अनेक बड़ो आर लेखा जाए आसल संक्षिप्त पद्धति गड़ निर्धारण करो तो संक्षिप्त पद्धति गड़ निर्धारण करार्जन एडफार्स सूत्रता जानते हैं सूत्रता हे यहाँ ए प्लस सामेशन एफ आई वाई डिवाइडेड बच्चे एन इंटू हे एच एन एगुल के कौन द्वारा क्यों प्रकाश करा जाए जस्ट लिखे रखें एंडी अपन के एक बारे लिखे चले जा संक्षिप्त पद्धति गणने कर सारणी लागे से सारणी देखें मोट सारणी पाँचा मान लागे दुईट मान क्यों अपने देवा छो एक हे श्रेणीव्याप्ति एक हे गणसंख्या तेल श्रेणीव्याप्ति गणसंख्या बसिए दिए एखे जो मान लगे से मध्यमान तेल मध्यमान क्योंकि आगे निर्धारण कर रेखे तक तो मध्यमानगल वो आगे थे निर्धारण कर देखे देखे हमें बसिए देव तैना तो देखें आपने क्षेत्र में जो पे बस सतााश बत्रिस बसि दिन बस सताश बत्रिस साइतरिस तपर हो बयाल्लिस मैं एक ही प्रश्न दिए अपन के कराची तपर हमें लगे धाप विच्युति धाप विच्युत क्योंकि सूत्र आए बाटी आप कहीं बना ना अपनी सूत्र के देखे देखे मानगुल बसान अपन के जस्ट एक टेक्निक बोले दीब वो टेक्निक दिए अपना कि करबें धाप विच्युति खेलागुलो बसिए फिलबें एब देखें सर्वोच्च गणसंख्यार जो मध्यमान सर्वोच्च गणसंख्या को आगे देखे फिले ए मान कि बोझाए सर्वोच्च गणसंख्यार मध्यमान तेल एन एट फार्स सर्वोच्च गणसंख्या अठारो सर्वोच्च गणसंख्यार मध्यमान कत बत्रिस तेल जी एट हो मान एर मान एर मान पे गे अपनी एबारे लगे धाप विच्युति तो धाप विच्युति आपके बेर करार्जन सर्वोच्च गणसंख्या जो संख्या बसा आज है से संख्यार क्षेत्र में धाप विच्युत घर एट फार्स जिरो बसा कि बसा जिरो बसा एबारे जो संख्यागुलो जाए ऊपरगुल जगह है सेगल हो माइनस और नीचे गुला जगह है सेगल हो प्लस एख शुरू है अपना माइनस वान माइनस टू और जो थकतो माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एवं उठते थकत आत तो नाई तेल ये सीमाबद्ध एख नीचे जगह है सेगल हो प्लस मानगुल अर्थात एखे जाए कि वन टू प्लस बसान दरकार तो नहीं बस धाप बेच्युत मानगुल निर्धारण कर फिलल एन से गणसंख्या गुणित धाप विच्युति तेल जो गणसंख्यार साथ धाप विच्युत गुण करते हैं तेल तीन दुन कत है छय कनेक छात्र छात्री के छय बसिए बाट आंसार क्योंकि माइनस माइनस सिक्स दस इंटू हो माइनस वन तेल कत माइनस टेन बस दिल आठारो साथ जिरो गुण कर लेकिन छात्र छात्री तो अठारो बसाय बाट अवश्य मना रखते हैं जिरो साथ गुण करी क्या आंसर जिरो आठ एके कत आठ छय दुना कत बारो ए लक्ष्य रखें एखे कि प्लस मान रही है एंड एखे माइनस मान रही है तो सैमसन एफ आई इू आई तक आप देखे धाप विच्युति के इू आई द्वारा प्रकाश कर और गणसंख्या हे एफ आई ए दुटो के जो मैं जो करी तेल जो हेटा हे सैमसन एफ आई इू आई तईना एन एखे क्षेत्र किस प्लस मान रही है कि माइनस मान रही है से खाल रखते हैं आगे माइनस गो खाल कर नीन माइनस टेन और माइनस सिक्स माइनस सिक्सटीन हलो अर्थात माइनस षोलो हलो एखे और बारो और आठ तेल एखे कूड़ी तेल माइनस षोलो और एखे हम कूड़ी तेल कूड़ी थे माइनस षोलो एन क्यों जाद जा बोझा गया विषय मैं आसले जो करते हैं विषयगुल कि मान तो माइनस आज कि मान तो प्लस आज है तेल बीस कत बार जाए षोलो तेल कत पा जा सैमसन एफ आई मान पा गल चार बस अपनी एन क्यों करबें सूंदर आपनर संक्षिप्त पद्धति गड़ निर्धारण करार जो सूत्रता छो से डेके नहीं आसबें और सूंदर सूंदर मानगुल बसिए देवें उत्तर एकदम चले आस चिंता करार को कारण ही नहीं देखें यजे तेल एक् करब गड़ निर्धारण करब मान मान कि ए तेल ए मान कि सर्वोच्च गणसंख्यार मध्यमान सर्वोच्च गणसंख्यार मध्यमान जो बत्रिस तेल जेखने थार्टी टू बसे गल प्लस सामेसान एफ आई यूआर मान कत पे चार पे बसे गल एन एनर मान हम फर्टी फाइव बसि दिल इंटू एच एच मान हम व्यवधान कत आज पाँच तैना तेल पाँच बस एन देखें ये कैटे द्वारा भाग करते गुणित पाँच तेल जो चार पाँच कूड़ी मैं फोर डिवाइड बै फोर्टी फाइव इंटू हो पाँच मैं चार पाँच कूड़ी कूड़ी डिवाइड बै फोर्टी फाइव टाइम जैसे कूड़ी सरि कूड़ी भाग हो फर्टी फाइव तेल जो पासी से जिरो पॉइंट फोर 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 तेल एखे क्षेत्र में जो कर दीते हैं कत थार्टी टू बस हमें जेटा पा से थार्टी टू पॉइंट फोर 
আবার এখানে ইংরেজি বসে দিচ্ছি তাহলে যে বত্রিশ দশমিক চার 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 তারপরে লিখে দেবো প্রায় ব্যাস সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে আমাদের গড় নির্ধারণ করা ক্লিয়ার হয়ে গেল তাহলে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ধারণ করার জন্য আমাদের মোট ঘর হবে কতটি পাঁচটি এক দুই তিন চার পাঁচ ধাপ বিচ্যুতি নির্ধারণ করার জন্য যে আপনাদের টেকনিকটা শিখিয়ে দিলাম সেটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন এবার আমাদের প্রশ্ন আসবে যে আয়তলেখ অঙ্কন আয়তলেখ অঙ্কনের ক্ষেত্রে প্রথমত আয়তলেখ অঙ্কনের জন্য আমাদের ক্লাস এইট নাইন টেন যা আছে সবার জন্য এটা লাগবে তো আয়তলেখ অঙ্কন করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আয়তলেখ অঙ্কনের জন্য একটা আগে সারণি তৈরি করতে হবে আয়তলেখ অঙ্কন করার জন্য একদম মাথায় পিন দিয়ে গেঁথে ফেলেন শ্রেণীসীমা অবশ্যই অবিচ্ছিন্ন হতে হবে শ্রেণীসীমা অবশ্যই অবিচ্ছিন্ন হতে হবে এবার দেখেন শ্রেণী সীমা শ্রেণীসীমা বলতে কোনটা বোঝানো হচ্ছে এখানে বিশ হচ্ছে যে নিম্ন সীমা চব্বিশ হচ্ছে উচ্চ সীমা বাট অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা আমি কীভাবে বের করবো অবিচ্ছিন্ন মানে হচ্ছে যে কি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না অবিচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে কি এটা যেমন চব্বিশ আছে চব্বিশের পর থেকে পঁচিশ হবে পরেরটা বাট বিচ্ছিন্ন সরি বিচ্ছিন্ন যদি হয় তাহলে চব্বিশ তারপরে পঁচিশ থেকে শুরু হবে এটা আর অবিচ্ছিন্ন যদি হয় মনে করেন এখানে চব্বিশ দশমিক পাঁচ আছে তাহলে এখানে চব্বিশ দশমিক পাঁচ থেকে শুরু হবে মানে এটা একদম কি থাকবে মিল থাকবে এখন দেখেন আপনারা তাহলে বুঝে যেতে পারবেন তাহলে এটা হচ্ছে যে কি বিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা এখন এটাকে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা বানাতে হবে তাহলে আমরা কি করতে পারবো এই যে আমরা দেখেছিলাম আয়তলে অঙ্কন মানে এটারই এখন আয়তলে অঙ্কন করতে হবে তো অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা বানানোর জন্য এই বিশকে মানে পয়েন্ট ফাইভ কমাতে হবে আর এই পাশে এটাকে পয়েন্ট ফাইভ বাড়াতে হবে যে কোনোটা মানে এটা কিন্তু নির্ধারণ করার জন্য সূত্র আছে বাট আমরা সূত্রতে যাব না তখন আমাদের খুব সহজে খুব তাড়াতাড়ি বের করা দরকার এগুলো তাহলে আমরা কী করবো বিশ থেকে পয়েন্ট ফাইভ কমিয়ে দেবো তাহলে কত হবে উনিশ দশমিক পাঁচ থেকে চব্বিশ দশমিক পাঁচ হয়ে যাবে মানে এই পাশে পয়েন্ট ফাইভ কমে গেল ও পাশে পয়েন্ট ফাইভ বেড়ে গেল এবার দেখেন তাহলে এখানে একই কথা ঘটবে তাহলে পঁচিশ হাজার তাহলে কী হবে চব্বিশ দশমিক পাঁচ হবে চব্বিশ দশমিক পাঁচ থেকে উনত্রিশ দশমিক পাঁচ তারপরে এখানে কী হবে পয়েন্ট ফাইভ কমে যাবে মানে যে উনত্রিশ দশমিক পাঁচ থেকে চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ তারপরে এখানে কী হবে তাহলে চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ থেকে উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ তারপরে এখানে কী হবে পয়েন্ট ফাইভ কমে যাবে পয়েন্ট ফাইভ বেড়ে যাবে সরি উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ থেকে চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ বাস আমরা এখানে এটা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা বানিয়ে ফেলেছি দেখেন অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমার ক্ষেত্রে আমার প্রথমের ক্ষেত্রে যেটা উচ্চসীমা থাকবে মানে প্রথম শ্রেণীর যেটা উচ্চসীমা পরবর্তী শ্রেণীর ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু নিম্নসীমা হবে প্রথম শ্রেণীর ক্ষেত্রে উচ্চসীমা কিন্তু পরবর্তী যেটা আছে সেটা কিন্তু নিম্নসীমা চব্বিশ দশমিক পাঁচ চব্বিশ দশমিক পাঁচ এটার ক্ষেত্রে দেখেন উনত্রিশ দশমিক পাঁচ উনত্রিশ দশমিক পাঁচ এখন আপনি কী করতে পারবেন আয়তলেখ অঙ্কন করতে পারবেন তো আয়তলেখ অঙ্কন করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই লেখাটা লিখতে হয় আর লেখাটার ক্ষেত্রে অবশ্যই ঝামেলা তো লাগে ছাত্রছাত্রীর মাঝে তো আমি আপনাদের জন্য একটা একদম টেকনিক নিয়ে এসেছি সেই টেকনিকের অনুযায়ী জাস্ট এই যে এই কথাটুকু আপনারা মনে রাখবেন এ মনে রাখার পরে যেখানে একটা ফাঁকা ঘর রেখেছি আমি এই ফাঁকা ঘরে শুধুমাত্র আপনাকে একটা সংখ্যা বসাতে হবে বাস আপনাকে কোনো টিচার আপনার নাম্বার কাটতে পারবে না এরকম করে সাজিয়ে রেখেছি আমি এটাকে মানে এখানে জাস্ট ফাঁকা ঘরে একটা বাহুল মানে সংখ্যা বসাতে হবে অ্যান্ড ফাঁকা ঘরে কী সংখ্যাটা বসবে সেটা শুধুমাত্র আপনাকে শ্রেণী ব্যাপ্তিটি লক্ষ্য করতে হবে শ্রেণী ব্যাপ্তি কত আছে বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পাঁচ আছে তাহলে জাস্ট পাঁচ বর্গ বয়স সমান পাঁচ শ্রেণী ব্যাপ্তি যদি দশ থাকতো তাহলে পাঁচ বর্গ বয়স সমান কত বয়স হতেন দশ যদি পনেরো থাকতো তাহলে কত বয়স হতেন পনেরো জাস্ট এখানে এই সংখ্যাটা পরিবর্তন হবে বাকি সবগুলো একই রকম থেকে যাবে তো আপনারা এটাকে চাইলে মুখস্থ করে নিতে পারেন আপনাদের ব্যাপার কোনো সমস্যা নেই তো এটা যারা গ্রাফ সম্পর্কে ভালো ধারণা আপনাদের আছে তারা আপনারা অবশ্যই জিনিসটা জেনে থাকবেন যে আমরা গ্রাফ পেপারের ক্ষেত্রে এক্সও এক্স প্রাইম এবং ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম দুইটা অক্ষর রেখা থাকে এক্সও এক্স প্রাইম এবং ওয়াই ওয়াই প্রাইমকে এক্স অক্ষর রেখা তাহলে যে এক্স ও এক্স প্রাইম এটাকে এক্স অক্ষর রেখা আর যে ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম এটাকে ওয় অক্ষর রেখা ধরেছি আমরা তাই না ও অক্ষর রেখা ধরে প্রতি পাঁচ বর্গ বহ সমান পাঁচ একক ধরেছি আমরা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা মানে এখন এক অক্ষ বরাবর যেগুলো থাকবে এটা তো এক অক্ষ বরাবর তাহলে এক অক্ষ বরাবর আমরা বসাবো অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা মানে কোনগুলো এই যে এগুলো আর ও অক্ষরতে যেগুলো বসাবো সেটা হচ্ছে যে গণসংখ্যা ব্যাস আমরা তাহলে এত ভেজালে না যাই এখন এখানে ক্ষেত্রে
প্রথম সংখ্যাটা যদি এক থেকে শুরু হয় তাহলে পাঁচ ঘর ভাঙা চিত্র দিতে হবে না আর প্রথম সংখ্যাটা যদি একের উপরে হয় দুই তিন চার পাঁচ চার যেমন কুড়ি আছে তাহলে একের উপরে আছে তাহলে একের উপরে যদি হয় তাহলে পাঁচ ঘর ভাঙা চিত্র দিতে হবে যেটা মূল বিন্দু মূল বিন্দু থেকে পাঁচ ঘর ভাঙা চিত্র আপনাকে এভাবে পাঁচ ঘর ভাঙা চিত্র এভাবে দেখানো হয় বাস এই যে পাঁচ ঘর ভাঙা চিত্র বসে দিলেন এখন কাজ হবে কি জানেন এই যে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমার প্রথম যেটা আছে না উনিশ দশমিক পাঁচ আছে না উনিশ দশমিক পাঁচ আর এই যেটা চব্বিশ দশমিক পাঁচ তাহলে এখন পাঁচ উনিশ দশমিক পাঁচ বসবে যেখানে ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে একটু ঘুরে ফেললাম আমরা এটাকে তাহলে এই যে এখানে যেটা মান আসবে সেটা হচ্ছে যে উনিশ দশমিক পাঁচ তারপরে পাঁচ ঘরে চলে যাব আমরা চব্বিশ দশমিক পাঁচ তাহলে যে এখানে যেটা হবে সেটা হবে যে চব্বিশ দশমিক পাঁচ তারপরে দেখেন চব্বিশ দশমিক পাঁচ অলরেডি নেওয়া হয়ে গেছে উনত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে এখন আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে উনত্রিশ দশমিক পাঁচ উনত্রিশ দশমিক পাঁচ অলরেডি নেওয়া হয়ে গেছে তাহলে চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে যেখানে হবে চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ তারপরে চৌত্রিশ দশমিক পাঁচ অলরেডি নেওয়া হয়ে গেছে উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ তাহলে যে উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ তারপরে হচ্ছে চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ তাহলে যেখানে হবে আমাদের কত এই চুয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ বাস মানটুকু যখন নেওয়া হয়ে গেছে আপনার খেলা খতম হুম এখন শুধুমাত্র আপনাকে কী করতে হবে এই যে উনিশ দশমিক পাঁচ এবং চব্বিশ দশমিক পাঁচের এরিয়াটাকে আপনাকে ঘিরে ফেলতে হবে ঘিরে ফেলতে হবে কিন্তু কতটুকু পাবে সে এরিয়া সেটা নির্ধারণ করে দেবে গণসংখ্যা উনিশ দশমিক পাঁচ এবং চব্বিশ দশমিক পাঁচের এরিয়া হচ্ছে এ অংশটুকু এই যে কালো দাগ দেখতে পাচ্ছেন আর এই যে কালো দাগ দেখতে পাচ্ছেন বাট এই সম্পূর্ণ জমি কিন্তু সে পাবে না কতটুকু জমি পাবে সেটা তার গণসংখ্যা নির্ধারণ করে দেবে তিন পাবে সে তো তিন যদি হয় তাহলে উপর পর্যন্ত তিন পর্যন্ত যাবেন তাহলে যে এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর এবার এক ঘর তিন দুই ঘর তিন ঘর যখনই হয়ে যাবে তখন জাস্ট আপনাকে কী করতে হবে এখানে থেকে যে আপনি দাগ মানে যতটুকু জমি হলো ততটুকু জমিকে সুন্দর করে আপনাকে কী করতে হবে একটু ঘিরে দিতে হবে সুন্দর করে ঘিরে দিতে হবে ব্যাস তারপরে আপনি এখানে চাইলে যে কোনো আপনার কালার কালি কালি করে দিতে পারতেন এটা বাস তার জমি খেলা হয়ে গেল এবার চব্বিশ দশমিক পাঁচ থেকে উনত্রিশ দশমিক পাঁচের মান হচ্ছে টেন তাহলে যে চব্বিশ দশমিক পাঁচ থেকে উনত্রিশ দশমিক পাঁচের টেন তাহলে তার দশ ঘর পর্যন্ত জমি পাবে এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর চার ঘর পাঁচ ঘর ছয় ঘর সাত ঘর আট ঘর নয় ঘর দশ ঘর তাহলে এই পর্যন্ত স্কেল দিয়ে এগুলো সুন্দর করে করতে হবে স্কেল দিয়ে সুন্দর করে নিয়ে তাদেরকে মানগুলো বসে দিতে হবে ব্যাস ক্লিয়ার হলো বিষয় তাহলে ব্যাস আমরা পেয়ে গেছি ঠিক একই রকমভাবে পরবর্তীতে কত আছে আঠারো তাহলে এখান থেকে তাহলে এখান থেকে এ পর্যন্ত আঠারো মান দশ পর্যন্ত হয়ে গেছে এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো ব্যাস এই পর্যন্ত তাহলে হবে আপনারা চাইলে মানে যে কোনো জিনিস দিয়ে ঘিরে ফেলতে পারেন আর আপনারা যদি না চান তাহলে আপনি নাও ঘিরতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ব্যাস আপনাদের গ্রাফ পেপার দিয়ে আপনারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করবেন স্কেল দিয়ে সুন্দর করে টানতে হবে কিন্তু বাট এখানে কালোগুলো একই রকম হয়ে যাচ্ছে কারণ আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন না তাহলে এখান থেকে অংশটুকু তারপরে এখান থেকে অংশটুকু তারপরে এখান থেকে অংশটুকু তারপরে টুকু কী হবে আট ঘর হ্যাঁ তারপরে টুকু ছয় ঘর বেস হয়ে গেল আয়তলে কঙ্কন এভাবে আমরা মানে পরবর্তী দুইটা করে দেখালাম না আর কি একই রকমভাবে আশা করে বসাতে পারবেন তখন আমি একই গ্রাফ দিয়ে প্রত্যেকটা অঙ্ক করব তো এখানে একটা গ্রাফকে আমি নষ্ট করতে যাচ্ছি না তো আয়তলে কঙ্কন তাহলে খেলা ক্লিয়ার আমাদের এবার আমাদের আসবে যে গণসংখ্যা বহুভুজ কীভাবে অঙ্কন করতে হয় তো গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করার জন্য আমাদের তো অবশ্যই একটা প্রয়োজনীয় সারণি লাগবে তো গণসংখ্যা বহুভুজ হচ্ছে যে কেমন এটা কিন্তু লেখচিত্র লাগবে এখানে লেখচিত্র লাগবে এখন দেখেন গণসংখ্যা বহুভুজের জন্য আমাদের লাগবে শুধুমাত্র মধ্যমান মানে একটা জিনিস লাগছে সেটা হচ্ছে মধ্যমান আমার শ্রেণী ব্যাপ্তি থাকবে আর এখানে লাগবে গণসংখ্যা আর মধ্যমান আমাকে কী করতে হবে বের করতে হবে তো আমরা মধ্যমান তো অনেক ক্ষেত্রে বের করে রেখেছিলাম বের করে দাবার অবশ্যই দিই বাইশ সাতাশ বত্রিশ তাহলে যেখানে বাইশ সাতাশ বত্রিশ সাঁত্রিশ বিয়াল্লিশ বাস বসে দিলাম মধ্যমানগুলো এখন গ্রাফ পেপারে চলে যাব আমরা কিন্তু গ্রাফ পেপারে যাওয়ার আগে এখানে লেখার ক্ষেত্রে একটা কিছু চেঞ্জ হবে জাস্ট তখন এক সক্ষ বরাবর তো অবশ্যই অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা থাকবে এখানে মানে সরি শ্রেণীব্যাপ্তি থাকবে এখানে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা থাকবে না হ্যাঁ এবার এখান থেকে জাস্ট আপনাকে এই অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমার মানগুলো লাগবে না এত এখানে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা দিতে হবে না বিশ থেকে চব্বিশ আছে না তাহলে এখানে কি করতে হবে এটা হবে যে বিশ এটা হবে যে চব্বিশ তারপরে কি আছে এই পঁচিশ থেকে কি আছে উনত্রিশ আছে তাই না
এখান থেকে চৌত্রিশ তারপরে এখান থেকে হচ্ছে চুয়াল্লিশ পর্যন্ত মান টেনে ফেলবেন আপনারা ক্লিয়ার হলো বিষয় তারপরে এখন শুধুমাত্র দেখেন বিশ থেকে চব্বিশের মধ্যমানটা কত সেটা আপনাকে বসাতে হবে বিশ থেকে চব্বিশের মধ্যমান হচ্ছে বাইশ তাহলে এখন বাইশ এর ক্ষেত্রে আপনাকে গণসংখ্যাটা বসিয়ে দিতে হবে আর কিছু ভেজাল নাই দেখেন বিশ থেকে চব্বিশ ছিল তাহলে যে এখানের ক্ষেত্রে কি হয়েছে দেখেন এটা হচ্ছে বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ তাহলে আমাকে কোনটা বিশ ধরতে হচ্ছে এই যে দেখেন আমার যেহেতু এখান থেকে বিশ থেকে এই যে এ কালো ঘর পর্যন্ত চব্বিশের মান বিশ থেকে চব্বিশ তাহলে এখন দেখেন এই যে এটা হচ্ছে বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ তাহলে বাইশ কোনটা যেন এটা মনে মনে দাগাবেন এগুলো আপনার কলম দিয়ে এখানে বা পেন্সিল দিয়ে করতে হয় এগুলো আপনারা অন্য কিছু দিয়ে করবেন না এটা হচ্ছে বাইশ তাহলে এখন বিশ থেকে চব্বিশের মধ্যমান হলো যে বাইশ তাহলে যে বিশ থেকে চব্বিশের মধ্যমান হলো বাইশ অ্যান্ড বাইশের গণসংখ্যা কত আছে তিন তাহলে জাস্ট ওয়ান টু থ্রি আয়ত লেখাতে শুধুমাত্র আপনারা সবগুলো ঘিরে রেখেছিলেন কিন্তু আমাদের এখানের ক্ষেত্রে গণসংখ্যা ভবুজের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মধ্যমানের যেখানে আছে না সেখানে একটা বিন্দু বসাতে হবে তারপরে এখান থেকে চব্বিশ শেষ হয়ে গিয়েছিল এখন লাগবে আমার সাতাশ তাই না পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ তাহলে যেটা হচ্ছে সাতাশ সাতাশের গণসংখ্যা কত হবে দশ তাহলে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন জাস্ট এইভাবে আমরা দশ বসে দিব ক্লিয়ার হলো বিষয় তারপরে আছে আঠারো তাহলে আমরা এখানে আঠারো পাব তাই না তারপরে আছে কত আট আছে মানে সাঁত্রিশের মান তাহলে এখানে এখানে চৌত্রিশ শেষ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ সাঁত্রিশের মান হচ্ছে কত আট তাহলে এখান থেকে পাঁচ ছয় সাত আট এই যে আট বসে দিলাম বোঝা গেল তারপরে দেখেন এখানের ক্ষেত্রে আছে বিয়াল্লিশের ক্ষেত্রে ছয় তাহলে এখান থেকে উনচল্লিশ শেষ তাহলে চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশের ক্ষেত্রে ছয় মানে এইখানে জাস্ট এখান থেকে যে মানগুলো হবে এই যে আপনার যেখান থেকে ভাঙা চিত্র বসানো হয়েছিল না ভাঙা চিত্র থেকে একটু উপরও নিতে পারেন অবশ্য জাস্ট এভাবে যোগ করে দিতে হবে সবগুলোকে স্কেল দিয়ে সুন্দর করে যোগ করে দিবেন যোগ করে দিলেন ব্যাস খেলা শেষ আমাদের গণসংখ্যা বহুবুজ হয়ে গেল বাট লেখার ক্ষেত্রে এখানে শুধুমাত্র ওয়াই অক্ষ বরাবর কাকে বসাচ্ছেন গণসংখ্যাকে তাহলে ঠিক আছে তখন এক্স অক্ষ বরাবর আমাদের ছিল শ্রেণীব্যাপ্তি তাহলে আমাদের এখানে লিখব শুধুমাত্র শ্রেণীব্যাপ্তি এর আগে চিত্রতে লিখেছিলাম অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা কিন্তু এখন লিখব এখানে শ্রেণীব্যাপ্তি আর এখানে লিখব আমরা কি জাস্ট গণসংখ্যা ব্যাস আমাদের কাজ ক্লিয়ার আর আরেকটা চিত্র আছে আমাদের সেই চিত্রটা হচ্ছে যে গণসংখ্যা বহুবস্ত গেল আমাদের বা না এবার আছে আমাদের অজীব রেখা তাহলে অজীব রেখার ক্ষেত্রে আমরা চলে যাচ্ছি তো অজীব রেখা অঙ্কন করার জন্য আমাদের একটা অবশ্যই সারণী লাগবে তো সারণীটা হচ্ছে যে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার আর কিচ্ছু না ক্রমযোজিত গণসংখ্যার তাহলে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা তো আমরা অলরেডি এর আগে অনেকবারই নির্ধারণ করে রেখেছিলাম তো এখান থেকে জাস্ট আমরা নির্ধারণ করে নেব তাহলে এখানে হবে যে তিন তারপর হবে যে তেরো তারপরে হবে যে একত্রিশ তারপরে হবে যে উনচল্লিশ তারপরে হবে যে পঁয়তাল্লিশ ব্যাস ক্রমযোজিত গণসংখ্যা লিখে নিলাম তো অজীব রেখা বা যেটাকে বলা হয় ক্রমযোজিত গণসংখ্যা লেখাঙ্কন সেটা অঙ্কন করার জন্য আমাদেরকে জাস্ট চব্বিশের জায়গাতে এই ক্রমযোজিত গণসংখ্যা তিন বসাতে হবে উনত্রিশের জায়গাতে তেরো বসাতে হবে তার কারণ আমাকে বলেছে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা গণসংখ্যা লাগছে না ক্রমযোজিত গণসংখ্যা তাহলে এখন আমার জাস্ট কী করতে হবে ওই একই লেখাটা তো থাকবে লেখার পরে আমাদের গ্রাফ আসবে তাহলে গ্রাফের ক্ষেত্রে বিশ থেকে চব্বিশ তাহলে যেখানে বিশ থেকে চব্বিশ বসাবো একই রকমভাবে এখানে কিন্তু অবিচ্ছিন্ন হবে না অবিচ্ছিন্ন না হলে সুন্দর করে এগুলো বসে রেখে দিলাম অ্যান্ড এখন আমাদেরকে বসাতে হবে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর কী নিয়েছিলাম আমরা শ্রেণীব্যাপ্তি বাট ওয়াই অক্ষ বরাবর একটু আগে আমরা গণসংখ্যা নিয়ে খেলছিলাম বাট এখানে আমাদেরকে বলতে হবে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা মানে এখানে আমাদের জাস্ট ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বলতে হবে এবার বিশ থেকে চব্বিশের ক্ষেত্রে জাস্ট চব্বিশের যেটা মানে শ্রেণীব্যাপ্তির উচ্চ সীমাতে তার ক্রমযোজিত গণসংখ্যাটা বসবে উচ্চ সীমাতে তার ক্রমযোজিত গণসংখ্যাটা বসবে তাহলে আপনি দেখেন এটা হবে যে বিশ আর এটা হবে যে চব্বিশ তাহলে এখন চব্বিশের ক্ষেত্রে একটু আগে কিন্তু এটা দিয়ে আপনাদেরকে বুঝেছিলাম মানে এটা করতে অনেক সময় লাগে এ কারণে একটা দিয়ে সবগুলোকে বুঝিয়ে দিচ্ছে আপনাদেরকে দেখেন তাহলে এখন চব্বিশেরটাতে জাস্ট কি বসবে তিন বসবে তাহলে যে এটা হচ্ছে চব্বিশ ওয়ান টু থ্রি 
এর আগের চিত্র এটা কিন্তু আপনি আবার ধরে নেন এটার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে বিন্দু প্রথম বিন্দু তারপরে পঁচিশ থেকে উনত্রিশ তাহলে যে উনত্রিশের মান হচ্ছে এটা তাহলে এটার ক্ষেত্রে আছে কত ক্রম যদি গণসংখ্যা তেরো আছে তাহলে এটার ক্ষেত্রে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন তাহলে যে এখানে বসবে এটা বাদ এটা বাদ বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের এখানের ক্ষেত্রে এটা মান পাওয়া গেল তারপরে যে এটা মান পাওয়া গেল তারপরে কথা আছে একত্রিশ তারপরে একত্রিশ মান এখন তাহলে এখানে যেতে হবে একত্রিশ তো না এখানে তাহলে আপনার একত্রিশের ওখানে বসাবেন ফোটা তারপর আছে চৌত্রিশ তারপরে চৌত্রিশ এটাতে বসাবেন তারপরে যেগুলো পাবেন শুধুমাত্র এখান থেকে এগুলোকে কী করে দিতে হবে চোখ করে দিতে হবে আর কিচ্ছু কাজ নেই আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা এই প্রশ্নের একদম শেষ প্রান্ত চলে এসেছি এটা প্রশ্নের বাট আমাদের এটার জন্য যতটুকু প্রশ্ন হয় সেটা তো আমরা জানলাম বাট আমাদের ক্ষেত্রে আরেকটা তো প্রশ্ন আছে মানে আরেকটা সৃজনশীল হয়ে থাকে তাই না বাট ওই সৃজনশীলের ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রশ্নগুলো হয় সেগুলো তো আমাদেরকে জানতে হবে বাট এখানে ক্ষেত্রে এই চারটা আপনি জানলেই হয়ে যাচ্ছে এই চারটার পরবর্তী অংশগুলো আসলে ওটার মতো সো আপনাকে এখান থেকে চারটা ভালো করে খেয়াল করলে ক্লিয়ার এখন দেখেন আমাকে বলছে পরিসর নির্ণয় করো তো এখানের ক্ষেত্রে পরিসর নির্ধারণ করার জন্য আমরা জানি সর্বোচ্চ সংখ্যা পরিসর নির্ণয় করার সূত্র পরিসর নির্ণয় করার জন্য সূত্র হচ্ছে সর্বোচ্চ সংখ্যা বিয়োগ সর্বনিম্ন সংখ্যা প্লাস হচ্ছে যে কত ওয়ান তাই না এবার আমরা চলে যাই পরিসর নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তাহলে পরিসর নির্ধারণ করার জন্য অ্যাট ফার্স্ট আমরা এখানে কিনে নেব সর্বোচ্চ সংখ্যা তাহলে এখানে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যা কত আছে ছাব্বিশ তাহলে যেন ছাব্বিশ নিয়ে নিচ্ছি সর্বনিম্ন সংখ্যা হচ্ছে টু পরিসর সমান সর্বোচ্চ সংখ্যা বিয়োগ সর্বনিম্ন সংখ্যা তাহলে সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ মানে সর্বনিম্ন সংখ্যা হচ্ছে টু প্লাস হচ্ছে যে কত ওয়ান তাহলে ছাব্বিশ থেকে দুই বাজলে কত চব্বিশ চব্বিশের সাথে একযোগ করলে কত আসবে পঁচিশ বাস পরিসর আমাদের হয়ে গেল পঁচিশ এবার এখন বলেছে শ্রেণীব্যাপ্তি পাঁচ ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করো এটা সুপার ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তার কারণ গণসংখ্যা নিবেশন সারণি আমাকে অবশ্যই লাগবে তো গণসংখ্যা নির্বাচন চারণি তৈরি করার জন্য অ্যাডফার্স্ট আমাকে শ্রেণী সংখ্যা বের করতে হবে তো শ্রেণী সংখ্যা সূত্র হচ্ছে পরিসর ডিভাইড বা শ্রেণীব্যাপ্তি তাহলে অ্যাডফার্স্ট পরিসর লাগছে আর শ্রেণীব্যাপ্তি আমাকে তো পাঁচ দিয়ে দিয়েছে তাহলে আমি বলে দিতে পারছি ক থেকে পরিসর পঁচিশ আর দেওয়া আছে শ্রেণীব্যাপ্তি হচ্ছে কত পাঁচ তাহলে অ্যাডফার্স্ট আমাকে এখন কী করতে হচ্ছে শ্রেণী সংখ্যা বের করতে হবে তাহলে শ্রেণী সংখ্যা সমান কত হবে পঁচিশকে পাঁচ দ্বারা কি করে দিতে হবে ভাগ করে দিতে হবে তাহলে আমরা পাবো পাঁচ অনেক সময় কিন্তু আমরা দশমিক মান পেতে পারি এখানে যেমন পাঁচ দশমিক দুই পেতে পারি তখন আমাদেরকে লিখতে হবে ছয় আমরা যদি পাই পাঁচ দশমিক সাত তাহলে আমাদেরকে লিখতে হবে এটা ছয় আমরা যদি পাই নয় দশমিক তিন তাহলে আমাদেরকে লিখতে হবে এটা দশ মানে যখন আমাদের একটা সংখ্যার পরের দশমিকটা আসবে যেমন নয় দশমিক তিন তাহলে নয়ের পরবর্তী সংখ্যাটা বসাতে হবে তিন দশমিক দুই আছে তাহলে তিনের পরবর্তী সংখ্যা চার এরকম করে বসাতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে এটা মান বসিয়ে দিলাম পাঁচ পেলাম এখানের ক্ষেত্রে শ্রেণী সংখ্যা এখন আপনাকে কি করতে হবে শ্রেণী ব্যক্তি পাঁচ নিয়ে গণসংখ্যা নির্বাচন সারণি তৈরি করতে হবে তো গণসংখ্যা নির্বাচন সারণির জন্য আমরা তিনটা জিনিস জানি ঘর হয় শ্রেণী ব্যক্তি হয় ট্যালি হয় তারপরে গণসংখ্যা হয় শ্রেণী ব্যক্তি এখন কীভাবে ধরবো আমি তাই না এখানে কেন্দ্রে সর্বনিম্ন সংখ্যা যেটা আছে সেটা আমাদেরকে নিতে হবে তাহলে এখানে সর্বনিম্ন সংখ্যা ছিল কত টু আর সর্বোচ্চ সংখ্যা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে ছাব্বিশ তাহলে এখন পাঁচ আমাদের কিন্তু শ্রেণী ব্যক্তি বলেছে তাহলে দেখেন দুই তিন দুই থেকে শুরু করব মানে সর্বনিম্ন সংখ্যা থেকে শুরু করবো এবং পাঁচ ঘর পর্যন্ত আমরা নেব দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে এখন আমরা বসাবো দুই থেকে ছয় তারপরে ওটা হবে কি সাত আট নয় দশ এগারো তাহলে যে সাত থেকে এগারো তারপরে বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো তাহলে যে বারো থেকে ষোলো তারপরে কি হবে সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ তাহলে সতেরো থেকে একুশ তারপরে বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ বাইশ থেকে ছাব্বিশ বুঝেছেন বিষয়টা দেখেন যে পাঁচটা ঘর পর্যন্ত আপনার এখানে আসবে বা শেষ আর কিছু করতে হচ্ছে না তারপরে এখন দেখেন ট্যালি বসাতে হবে এবং গণসংখ্যা বসাতে হবে তো আপনি যখন দুই এবং ছয় সহকারে এর মধ্যে কি কি আছে দুই তিন চার পাঁচ ছয় দুই তিন চার পাঁচ ছয়ের মধ্যে দুই ছয় দুই এবং ছয় সহকারে কতটি সংখ্যা রয়েছে দেখেন দুই বলতে পারবো একটা আমরা তারপরে ছয় দুই ছয় আর এর মধ্যখানে কি আর অন্য কোনো সংখ্যা রয়েছে নাই তার কারণ পাঁচও নাই চারও নাই তিনও নাই তাহলে জাস্ট এখানে ক্ষেত্রে দুই থেকে ছয়ের মধ্যে দুই এবং ছয় সহকারে আমাদের যেটা পাওয়া গেল দুইটা সংখ্যা তাহলে এখানে বসাবে দুই আর ট্যালিক যদি হয় মানে ট্যালিকে বসাতে হয় এভ
অন্যগুলোকে গোল দাগ দিয়ে না দাগিয়ে একটা অন্য কিছু একটা চিহ্ন দিয়ে আমরা দাগাবো তাহলে আমাদের এটা বুঝতে সুবিধা হবে মানে এখন যদি আবারও গোল দাগ দেন তাহলে কোনটা গোল দাগ আপনি এবার দাগাচ্ছেন সেটা আপনি কনফিউশনে পড়ে যাবেন সেবার আমরা স্টার্ট দিয়ে দেওয়া দাগাবো তাহলে সাত থেকে এগারো তাহলে যে এখন এটা এখন ক্রস দিয়ে দিলাম একটা মনে করেন তাহলে সাত সাত থেকে এগারো সাত আট নয় দশ এগারো মানে সাত আট নয় দশ এগারোর মধ্যে কোনগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি নয় একটা পাচ্ছি ক্রস দিয়ে দিলাম তারপরে এগারো আর কি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সাত আট নয় নয় দশ নাই আর নেই তাহলে এখান থেকে দুইটা পাচ্ছি আমরা তাহলে এখানে কত গণসংখ্যা হলো দুই ট্যালির ক্ষেত্রে আসলো কত দুই এবার দেখেন আপনি বারো থেকে ষোলো আছে তাহলে বারো থেকে ষোলো যদি এখন গুনতে যায় তাহলে এখন এখানে স্টার বসান আপনি এই যে এভাবে বারো তারপরে এই যে পনেরো একটা পেয়েছি তারপরে ষোলোর ক্ষেত্রে আর একটা চোদ্দ পাচ্ছি আমরা ব্যাস এই যে স্টার দিয়ে দাগি দিলাম আমরা তাদের ব্যাস তিনটা পেয়েছি তাহলে আমরা তাই না তাহলে গণসংখ্যা এখানে কত পাবো আমরা তিন আর কি ছিল নাকি এক একটা না ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা তিনটা যদি হয় তাহলে এখন আমার সাথে ভেবে হবে সতেরো থেকে একুশ তাহলে এখন সতেরো সতেরো ভাই কোথায় আছে নাই সতেরো নাই তাহলে এখন আঠারো আছে এখন এটাকে আমরা কীভাবে দেখাবো এটাকে আপনি এখন স্মাইল চিহ্ন বা এভাবে দেখাতে পারেন আঠারো একটা পাওয়া গেল তারপরে হচ্ছে যে উনিশ বিশ একুশ তাহলে এখন বিশ একটা পাওয়া গেল তাহলে এইভাবে দেখালাম আমি একুশ নাই তাহলে এখন আমাদের এখানে দুইটা পাওয়া গেল দ্যাট মিনস এখানে দুইটা বাইশ থেকে ছাব্বিশ তাহলে বাইশ এবং ছাব্বিশ দুইটা আছে এখানে তাই না তাহলে এখানে দুই দুই আর যদি পাঁচটা হতো এখানে এভাবে তাহলে আমাকে যেটা করতে হয় এখানে এনের মান বসাতে হবে দুই হাতে কোথায় চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো তাহলে এনের মান কত পাওয়া গেল এখানে এগারো গুনে ফেলবেন যেখানে এগারোটা সংখ্যা আছে কিনা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বাস এগারোটাই সংখ্যা কিন্তু আপনার এখানে আছে আর যদি পাঁচটা হয় মানে এখানে পাঁচ হলে টেলি চিহ্নটা কীভাবে বসে জাস্ট দেখেন এক দুই তিন চারটা বসাবেন তারপরে এখানে একটা এভাবে দাগ ডালবেন মানে পাঁচটা হলে এভাবে বসাতে হবে তারপর আমাকে বলেছে গড় নির্ধারণ করো এটা কিন্তু গড় কোনটার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে যে সংখ্যার ক্ষেত্রে গড় নির্ধারণ করা তাই না তাহলে সংখ্যার ক্ষেত্রে গড় নির্ধারণ করার জন্য জাস্ট কয়টা সংখ্যা আছে এখানে মোট এগারোটা এবং সবগুলো সংখ্যাকে এগারো দিয়ে ভাগ আর কিছু না তো এটার জন্য আমাদের গড় নির্ধারণ করার সুতরাং হচ্ছে এক্স বার ইকুয়াল হচ্ছে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি ডট ডট এক্স এন ডিপার্ট অফ এন এবার যতগুলো সংখ্যা ছিল সবগুলোকে যোগ করে দিয়েছি এবার জয়টা সংখ্যা আছে এগারো জাস্ট এগারো দিয়ে ভাগ তাহলে এখন সবগুলো সংখ্যাকে যোগ করলে পাবে একশো একান্ন আর এগারো দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে যে একশো একান্ন ভাগ হচ্ছে যে এগারো যেটা পাবো আমরা সেটা হচ্ছে যে তেরো দশমিক সাত দুই সাত দুই তাহলে যে তেরো দশমিক সাত দুই সাত দুই প্রায় লিখে দেবো আমরা তারপর লিখবো আনসার বা উত্তর বুঝে গেল এবার হচ্ছে মধ্যক নির্ধারণ করা মধ্যক নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বেশি ভুল করে যেটা আমি আপনাদেরকে তো বলেছি যে অ্যাট ফার্স্ট ছেলেমেয়েরা এটাকে সাজায় না না সাজিয়ে তারা কি করে মধ্যক নির্ধারণ করার চেষ্টা করে তো মধ্যক নির্ধারণ করা তো আমি আপনাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম এই জোরের ক্ষেত্রে কীভাবে হবে মানে প্রাথমিক আলোচনাতে তো শিখিয়ে দিচ্ছি আমি তাই না অ্যান্ড বিজোরের ক্ষেত্রে কীভাবে হবে তো জোর বিজোর যাই হোক না কেন আপনারা আশা করি তাহলে মধ্যক নির্ধারণ করতে পারবেন তো মধ্যক নির্ধারণ করার জন্য অ্যাট ফার্স্ট আমাকে সাজাতে হবে সংখ্যাগুলো দেন তখন আমাদের জোর যদি হয় জোরের সুতরাং বিজোর হলে বিজোর সুতরাং ব্যাস এটুকু পর্যন্ত খেলা এবার এখন আপনার এখান থেকে প্রাপ্ত সারণি আপটা পেয়েছেন আপনি এখান থেকে যে সারণিটা পেয়েছিলেন আপনি একটু আগে আমরা টেলি সংখ্যা নিয়ে যেটা সারণি বানালাম তাহলে এখন এই যে এ সারণিতে আপনি কার কার মান পেয়ে গেছেন বলেন তো শ্রেণী ব্যক্তির মান পেয়ে গেছেন এবং গণসংখ্যার মান পেয়ে গেছেন তাহলে কি এটা এখন সারণীভুক্ত হয়ে গেছে না তো সারণীভুক্ত যখনই হয়ে যাবে তখন আপনাকে সারণীভুক্ত থেকে যতগুলো প্রশ্ন করা যায় যেমন এই যে গড় নির্ণয় করো মধ্য নির্ণয় করো যে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি করো আয়ত লক্ষ্য গণসংখ্যা বহু জজীব রেখা এগুলো সবগুলো প্রশ্ন করতে আপনাকে পারছে তখন আমরা জানি যে সারণীভুক্ত থেকে এ ধরনের প্রশ্নগুলো করতে পারে সো আমরা যখনই সারণীভুক্ত হয়ে যাবে তখন আপনি টেনশন মুক্ত মানে আপনাকে এখন ওইখান থেকেও প্রশ্ন করতে পারে তো এই ছিল আমাদের আলোচনা তো সবাই আশা করে বুঝতে পেরেছেন তারপরে কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ